অধ্যাপক অধ্যাপক পাঠক জওয়াহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ সোশ্যাল সিস্টেমস এর অধ্যাপক কোথাগত অর্থে আমরা যেটাকে বলি সমাজতত্ত্ব বিভাগ ওখানে সমাজতত্ত্ব বিভাগ বলে আলাদা কিছু নেই উনি সমাজতত্ত্ব বিষয়ের অধ্যাপক স্যারের সম্পর্কে বলার কিছুই নেই স্যার সব পরিচয় পরিচিত কিন্তু আনুষ্ঠানিকতার খাতিরে কিছু কথা বলতেই হয় স্যার কিন্তু আর পাঁচজনের মতো যেভাবে সোশিওলজি পড়ানো হয় বা সোশিওলজি পড়ে আসা সেইভাবে নয় যতটুকু আমি জানি উনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন সেখান থেকে সোশিওলজিতে আসা সোশিওলজি পাঠ করা সমাজতত্ত্বের চর্চা করা এবং ওনার একটা প্রশ্ন আমি পরে রাখব ওনার সমাজতত্ত্বের এই পথ চলাটা আর আমাদের যারা সাধারণত সমাজতত্ত্বের শিক্ষক বা ছাত্র বা গবেষক আছি তাদের পথ চলার থেকে একটু ভিন্ন কারণ সেইভাবে উনি যেভাবে প্রথাগত অর্থে আমরা সমাজতাত্ত্বিক বা সমাজতত্ত্ব চর্চা করি তার থেকে একটু ভিন্ন ঘরানার ভিন্ন ধারার মানুষ এই ভিন্ন ঘরানা ভিন্ন ধারা এক ধরনের বৈচিত্র তৈরি করে সমাজতত্ত্বের আঙিনায় যেটা ক্রমশ অস্পষ্ট মুছে যাচ্ছে সেই দিক থেকে উনি হয়তো সম্ভবত শেষ জন ভারতবর্ষে যিনি এই এক বিশেষ ঘরানার প্রতিনিধিত্ব করছেন স্যারের একটা বইয়ের নাম বলে আমি প্রথমে স্যারের পরিচয় দিতে গিয়ে বলবো বইটার নাম হচ্ছে দ্য রিদিম অফ লাইফ অ্যান্ড ডেথ প্রিয়জনের মৃত্যুর পর একজন সমাজতত্ত্বের ছাত্র বা গবেষক বা একজন সমাজতাত্ত্বিক কিভাবে মৃত্যুকে দেখবেন কিভাবে তার আপনজনকে স্বজনকে হারানোর বেদনা জ্ঞাপন করবেন এই বই তার সাক্ষ্য বহন করে এবং এই বইটা আপনারা যদি পড়েন দ্য রিদিম অফ লাইফ অ্যান্ড ডেথ আকার পাবলিকেশনস থেকে বেরিয়েছে আমাজনে পাবেন ফ্লিপকার্টে পাবেন আমি অনুরোধ করব আপনারা বইটি পড়ুন বইটা পড়তে গিয়ে আপনাদের একটা অন্যরকম অনুভূতি হবে যে কবিতা পড়ছেন না গদ্য পড়ছেন না সমাজতত্ত্বের প্রবন্ধ পড়ছেন একসময় বুঝতে পারবেন না এই ধরনের সমাজতত্ত্বের ভাষা আমি আর কোথাও খুঁজে পাইনি এই ধরনের ভাষা এর পাশাপাশি স্যারের আর একটা স্যারের আরেকটি অত্যন্ত মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থ ইন্ডিয়ান মডার্নিটি যেটিও আকার পাবলিকেশনস থেকে বেরিয়েছে যেখানে আধুনিকতা বিশেষ করে আমাদের যে অপাশ্চাত্যের আধুনিকতা তাকে দেখা হয়েছে এবং দু ধরনের আধুনিকতার মধ্যে যে সমস্যা এবং সম্ভাবনা দুই আছে এই দুইকে স্যার আলোচনা করেছেন আমরা সেগুলো স্যার বলবেন আমরা শুনব প্রশ্ন রাখব স্যারের এখন মূলত স্যার যেটা নিয়ে প্রচন্ড ভীষণ রকম ভাবে গবেষণা করেন যেটা নিয়ে স্যার চিন্তিত সব সময় সেটা হচ্ছে শিক্ষা শিক্ষা সম্পর্কে স্যারের অনেকগুলো বই আছে সাম্প্রতিকতম বইটা হচ্ছে ট্রেন লেকচারস অন এডুকেশন এছাড়া স্যারের একটি বই আছে এডুকেশন অ্যান্ড মরাল কোয়েস্ট আর একটা বই আছে অন সোশ্যাল কনস্টেন্টস অ্যান্ড দ্য গ্রেট লংগিং আরেকটি বই আছে সোশ্যাল ইমপ্লিকেশনস অফ স্কুলিং এবং আরেকটি বই আছে দ্য কেওটিক অর্ডার তো বুঝতেই পারছেন লেখার পরিধিটা অনেক এবং প্রত্যেকটা বই আপনাকে একটা পাঠের নতুন অভিজ্ঞতা আপনার মধ্যে তৈরি করবে আবারও বলছি আর পাঁচজন সমাজতত্ত্বের যারা চিন্তক গবেষক লেখক সমাজতাত্ত্বিক তারা যে ভাষায় যে পদ্ধতিতে যে পন্থায় যেভাবে আলোচনা করেন যেভাবে লেখেন স্যার একটা নতুন সমাজতত্ত্বের ভাষা তৈরি করেছেন যে ভাষা আমার মনে পড়ছে হয়তো আপনারা তার নাম জানেন বা হয়তো তার নাম প্রায় বিস্মরণ ঘটেছে আমি মিল পাই স্যারের লেখার সঙ্গে তার একমাত্র লেখা সেটা হচ্ছে আওত কিশোর সারণ এ কে সারণ এ কে সারণের পর আমি এই ধরনের মিল বা সাদৃশ্য কোথাও খুঁজে পাইনি কারোর একজনের মাইক্রোফোনটা অন করা আছে তাকে অনুরোধ করছি মাইক্রোফোনটা অফ করে দিন আপনাদের বারংবার বলছি অনুরোধ করছি আপনারা সহযোগিতা করুন এবং মাইক্রোফোনটা অফ করে দিন এবং চ্যাট বক্সে আপনাদের উপস্থিতি চ্যাট বক্সে আপনাদের উপস্থিতির হার বলার কোনো দরকার নেই এবং আপনারা ভিডিও এবং অডিও দুটোই আপনারা অফ করে রাখুন এইবার স্যারকে অনুরোধ করব স্যার তার বক্তব্য সুচিন্তিত মতামত আমাদের সামনে তুলে ধরবেন 
স্যার প্রথমে কিছু বলবেন তারপর আমি কিছু প্রশ্ন রাখবো আবার স্যার কিছু বলবেন এইভাবে হওয়ার পর আমরা আপনাদের কাছ থেকে চ্যাট বক্সে প্রশ্ন নেব এটাই আমরা আজকে ভেবেছি দেখা যাক কি হয় স্যার আপনি এবার বলা শুরু করুন আপনাকে অনুরোধ করছি বলার জন্য শুনতে পাচ্ছ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ দেবর্ষি তোমাকে আর আমাকে একটা সুযোগ দিয়েছ সবার সাথে আমার দেখা হচ্ছে এবং একটা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি মানসিকভাবে আমরা সবাই বিপর্যস্ত এবং চেনা পৃথিবী সম্পূর্ণভাবে পাল্টে গেছে আর সেই মুহূর্তে যখন তোমাদের সবার সাথে দেখা হচ্ছে এবং কিছু কথা বলার সুযোগ এসেছে সেই মুহূর্তে আমার মনে হয় যে আমরা যে প্রশ্নগুলো করব এবং যেভাবে জগৎকে দেখব এবং সেই দিক দিয়ে যারা সমাজতত্ত্বের ছাত্র ছাত্রী তারা যেভাবে দুনিয়াকে অনুভব করছে যা পৃথিবীকে অনুভব করছে এখন এবং যে নতুন ধরনের প্রশ্ন তাদের মধ্যে আসছে আমার মনে হয় কোনো আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না যদি আমরা আমাদের এক্সিস্টেন্সিয়াল ডোমেনের সাথে আমাদের সমাজতত্ত্বকে যুক্ত না করি কারণ আমাদের জ্ঞান চর্চা আইসোলেশনে বা ভয়েডে হতে পারে না কাজে এই সময় যে সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি সেটা আমার মনে হয় সব সময় আমাদের মনে রাখা দরকার এবং সেটা নিয়েই আমরা শুরু করব আর একটা ব্যাপার দেবর্ষি যে জিনিসটা হয়েছে ৩০ বছর ধরে যে এনুতে পড়াতে গিয়ে যে জিনিসটা হয়েছে যেখানে যেহেতু সেটা একটা খুব মাল্টিলিঙ্গুয়াল কমিউনিটি মানে মেঘালয়ের ছাত্রী কেরলের ছেলে পশ্চিমবঙ্গের কেউ গুজরাটের কেউ সেখানে যেটা হয়েছে ৩০ বছর ধরে ইংরেজিতে পড়াতে পড়াতে একটা বাজে অভ্যাস হয়ে গেছে অভ্যাসটা হয়ে গেছে যে বাংলায় বাংলা ভাষায় একাডেমিক লেকচার বা বাংলা ভাষায় কোনো সমাজতাত্ত্বিক প্রবন্ধ লেখার যেটা একটা জরুরি ক্ষমতা যেটা ছিল কলেজ জীবনে খুব যখন কলকাতায় ছিলাম সেটা অনেকটা হারিয়ে গেছে আর সেটা আমার মনে হয় যে সেটা আমারই দোষ আমারই ভুল আমি সেটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারিনি কাজেই তোমরা সবাই আমাকে ক্ষমা করবে যে আমার লেকচারে মানে আমি যেটা বলতে চাইব তাতে ইংরেজিও আসবে বাংলাও আসবে কাজে ইংরেজি বাংলা মিশিয়েই আমি কথা বলবো আর আমি চেষ্টা করব কোনো বুকিস ল্যাঙ্গুয়েজ না ব্যবহার করার এবং জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে যেভাবে আমরা আজকে সবাই পৃথিবীকে দেখছি এবং আমাদের মনের মধ্যে যে প্রশ্নগুলো আসছে সেই নিয়েই আলোচনা শুরু করব এটাকে আমি সেই ভাষায় যারা অ্যাকাডেমিশিয়ানরা বলেন যে মানে সেমিনার ইন্ডাস্ট্রি মানে সেই হিসাবে এটাকে একটা খুব টেকনিক্যাল ফর্মাল অ্যাকাডেমিক লেকচার সেটা আমি করতে চাই না আমি চাই একটা কথোপকথন হোক যে কথোপকথনে মনের কথা আসুক আর সেই মনের কথা দিয়েই আমাদের সমাজ বিজ্ঞান আমাদের জ্ঞান চর্চার কিছু প্রশ্ন আসুক তো এই নিয়ে শুরু করছি প্রথমে যে জিনিসটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই যে প্যান্ডেমিক যাকে তুমি মহামারী বলছো যার মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি আমার এখনো মনে আছে বারোই মার্চ বারোই মার্চ আমি বোম্বেতে ছিলাম বোম্বের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের একশো পঞ্চাশ বছরের অনুষ্ঠান সেখানে আমার একটা ভাষণ ছিল সেদিনও বারোই মার্চ বোম্বেতে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে গেছি ঘুরছি পুণেতে কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে এবং আদারওয়াইজ সমস্ত কিছু নর্মাল বারো তারিখ রাত্রে আমি দিল্লিতে ফিরে আসি এবং তখনও নর্মাল ষোলোই মার্চ আমার একজন স্টুডেন্টে পিএইচডি ভাইবা হয় ষোলোই মার্চ পিএইচডি ভাইবা ভাইবার পরে সবার একসাথে কফি খাওয়া গল্প করা আড্ডা দেওয়া জিনিসগুলো নর্মাল কুড়ুই টোয়েন্টি মার্চ আরেকজন স্টুডেন্টের পিএইচডি ভাইবা অ্যান্ড সেদিনই নোটিফিকেশন এলো সমস্ত কিছু দিল্লিতে বন্ধ আর সেই ভাইবাটা আর হলো না আর তারপর থেকে আমরা সবাই জানি পঁচিশে মার্চ থেকে আমরা একটা নতুন দুনিয়ায় পৌঁছে গেলাম প্যান্ডেমিক স্ট্যাটিস্টিক্স অফ ডেথ ইনফেকশন গোটা জিনিসটা আমাদের মনকে আক্রান্ত করা শুরু করলো এবং আমরা সবাই ঘরবন্দী হয়ে গেলাম 
সেই সময় আমার মনের মধ্যে যে প্রশ্নটা এলো এবং যেটা নিয়ে আমি ভাবি এবং অনেক লেখাও লিখেছি একাডেমিক ওয়ার্ল্ড আমাদের কলেজ ইউনিভার্সিটি আমাদের একাডেমিক বুরোক্রেট আমাদের ভাইস চ্যান্সেলাররা আমাদের স্কুল প্রিন্সিপালরা যেভাবে জিনিসটাকে দেখলেন তাতে আমার প্রচণ্ড আপত্তি আছে তার মধ্যে আমি একটা খুব পোভার্টি অফ ইমাজিনেশন দেখি আর সেই আপত্তিটা এই কারণে যে আমরা চট করে ভাবলাম যে অ্যাজ ইফ কিছুই পাল্টায়নি শুধু একটা জিনিসই করতে হবে ডিরেক্ট ফেস টু ফেস ইন্টারঅ্যাক্টিভ ক্লাসরুম থেকে আমাদের চট করে চলে আসতে হবে জুম ক্লাসে অ্যাজ ইফ দ্যাট ইজ দ্য অনলি ইস্যু ইন্টারনেট কানেকটিভিটি ইজ দ্য অনলি ইস্যু মানে ইফ ইউ ইমিডিয়েটলি শিফট ফ্রম ডিরেক্ট ফেস টু ফেস ক্লাসরুম টু দ্য জুম ক্লাসরুম এভরিথিং ইজ ওকে উই নিড নট থিঙ্ক এনিথিং অ্যাবাউট দ্য টাইম অ্যাবাউট দ্য সোসাইটি উই আর পাসিং থ্রু অ্যাবাউট দ্য মেন্টাল ল্যান্ডস্কেপ উই আর এক্সপিরিয়েন্সিং আমাদের এটা বলা হলো যে ওটাই কাজ সেই সেম সিলেবাস সেই সেম বুক সেম মনোলগ সেম এক্সামিনেশন সেটাই আমাদের করতে হবে শুধু জুমে চলে আসতে হবে আমাদের বা গুগল মিটে চলে আসতে হবে তাছাড়া অ্যাজ ইফ এভরিথিং শুড রিমেন দ্য সেম উই উড কন্টিনিউ টু টিচ দ্য সেম টেক্সট উই উড কন্টিনিউ টু আস দ্য সেম কোশ্চেন্স হাউ মেনি সুইসাইডস ডুল খাইম টক অ্যাবাউট উই উড কন্টিনিউ টু আস দ্য সেম কোশ্চেন হোয়াট ইজ ফুকোডিয়ান নোশন অফ পাওয়ার অ্যান্ড সার্ভেলেন্স অর হাউ ডিড এম এন শ্রেণীভাস এনগেজ উইথ দ্য রামপুরা ভিলেজ সো উড আস দ্য সেম কোশ্চেন উই উড টিচ দ্য সেম টেক্সট দ্য সেম সিলেবাস অনলি ডিফারেন্স ইজ দ্যাট নাও ফ্রম ফেস টু ফেস ক্লাসরুম টু দ্য জুম টু মাই মাইন্ড দিস ইজ আটার পভার্টি অফ একাডেমিক ইমাজিনেশন যে সময় ডুরখাইম ওয়েবার বা মার্কস লিখছেন ওরা অন্য কোনো প্ল্যানেট থেকে আসেননি পশ্চিমী সভ্যতা একটা ম্যাসিভ ট্রান্সফরমেশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে নতুন সমাজ আধুনিকতা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন টেকনোলজি বিজ্ঞান বুরোক্রেসি সমাজটা কেমন হবে সেই নিয়ে প্রশ্ন আর সেই প্রশ্নগুলো নিয়েই সেই এক্সিস্টেন্সিয়াল সোশ্যাল প্রশ্ন নিয়েই তাদের লেখা শুরু হচ্ছে যে সমাজে এত ডিফারেন্সিয়েশন হয়ে গেছে সেই সমাজের মধ্যে কি কোনো একটা একাত্মতা বোধ থাকতে পারে কোনো সলিডারিটি থাকতে পারে সেটাই তো ডুরখাইমের প্রশ্ন ডিভিশন অফ লেবারে যে সমাজে র্যাশনালিটি এতভাবে এসে গেছে রিজন এতভাবে এসে গেছে সে সমাজে কি কোনো ওয়ান্ডার লেফট আছে কোনো ম্যাজিক আছে সেটাই তো ওয়েবারের প্রশ্ন অ্যান্ড ওয়েবারের অ্যাঙ্গুইস তার থেকেই তো ডিসেনচারমেন্টের লেখা আর নতুন সমাজটা কিভাবে পাল্টে যাচ্ছে তার শ্রেণীর গঠন কি করে হচ্ছে সেই শ্রেণীগুলোর মধ্যে সম্পর্কটা কেমন পৃথিবীটা কিভাবে পাল্টে যাবে সেই শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সেটাই তো মার্কসের প্রশ্ন কাজে ডুরখাইম ওয়েবার মার্কস তারা অন্য কোনো প্ল্যানেট থেকে আসেননি তারা তাদের সময়ে ডিপলি এমবেডেড এবং সেই সময় সেইখানকার সমাজ সেই সময় যেভাবে তাদের মনের মধ্যে যে প্রশ্নগুলো তুলে ধরেছিল সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্যই আমরা সেই বিখ্যাত বইগুলো পাই ডিভিশন অফ লেভেল এলিমেন্টারি ফর্মস অফ রিলিজিয়াস লাইফ প্রোটেস্ট্যান্ট এথিক অ্যান্ড দ্য স্পিরিট অফ ক্যাপিটালিজম ইকোনমিক অ্যান্ড ফিলোজফিক ম্যানস্ক্রিপ্টস অফ নাইনটিন এইটি ফোর এইটিন ফর্টি ফোর নাও দিজ আর মানে এই যে কথাটা আমি বলতে চাইছি প্যান্ডেমিকের সময় আমরা এখানে যে জিনিসটা করলাম আমরা এডুকেশনটাকে রিডিউস করে দিলাম একটা সফটওয়্যার বিজনেসে এডুকেশন ইজ নাও সফটওয়্যার বিজনেস অ্যাজ ইফ দ্য অনলি ইস্যু ইজ দ্যাট ইন্টারনেট কানেকটিভিটি আদারওয়াইজ দেয়ার ইজ নো আদার ইস্যু আর এই জিনিসে যে পোভার্টি যদি কেরালার একটা বাচ্চা তাকে সুইসাইড করতে হয় কেননা তার কাছে স্মার্টফোন নেই তার কাছে ইন্টারনেট কানেকটিভিটি নেই আর আমরা তখনও আজকে আমি দিল্লিতে জানি তিন বছরের প্লে স্কুলের বাচ্চা তাকে কম্পিউটারের সামনে বসতে হচ্ছে এবং ফ্যান্সি টিচার অফ এ ফ্যান্সি স্কুল দিস টিচিং ফাইভ লেসেন্স অফ পারফেক্ট ড্রয়িং ক্লাস টেনের একটি বাচ্চা সিলামপুর বস্তিতে দিল্লির যার বাবা চাকরি হারিয়েছে যার মা শিকার ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সে তাকে একটা স্মার্টফোন বড় করে তার টিচার তাকে বলছে টেন রিজন্স ফর দ্য ডাউনফল অফ দ্য মোঘল এম্পায়ার ইজেন্ট ইট অ্যাপসেট ইজেন্ট ইট অ্যাপসেট আমার মনে হয় যে এই প্রশ্নগুলো আজকে শিক্ষক সমাজতাত্ত্বিক ছাত্রছাত্রী সবার মনের মধ্যে আসা উচিত কাজেই সেই প্রশ্ন থেকে যেটা অ্যাকাডেমিক ওয়ার্ল্ডের প্রশ্ন সেই প্রশ্ন থেকেই আমি কতগুলো কথা বলতে চাই এবং আমার কথাগুলো আমরা যদি এখন পড়াই আমরা যদি কোনো আলোচনা করি আমরা কিভাবে পড়াবো 
আমরা কি নতুন প্রশ্ন তুলব আজকে যখন আমি অনলাইন ক্লাসে জুম স্ক্রিনে আমি আমার ছাত্রছাত্রীদের দেখছি আমি কি একবারও বদার করব সেই ছাত্রছাত্রী কি মেন্টাল ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে কি মানসিক সংকট সাইকিক অ্যাংজাইটি কিসের মধ্যে দিয়ে ওরা যাচ্ছে এবং সেটা যখন আমি ভাববো তখন আমার মনে হয় যে আধুনিকতা এবং আমাদের জীবন নিয়ে কতগুলো প্রশ্ন এবং সেই প্রশ্নটা সবার মধ্যে আসছে এখানে আমি দুটো তিনটে প্রশ্ন তুলতে চাই প্রথম প্রশ্নটা যেটা তুমি দেবশ্রী বলেছিলে যে একটু অন্যভাবে চিন্তা ভাবনা করার জন্য প্রথম প্রশ্নটা আমি তোমার অনেক ছাত্রছাত্রী আছে আর প্রত্যেক কটা ছাত্রছাত্রীকে আমি একটা ভাবি দে আর দ্য ফ্লাওয়ার্স টু ব্লুম তারা এক একটা ফুল তারা মানে জেগে উঠবে তাদের মধ্যে আমি সূর্যের আলো দেখতে পাই বিম অফ রে দেখতে পাই আমি তাদের জন্যই বলছি আমরা যদি সবাই ভাবি আমরা কিভাবে বড় হয়েছি এই পৃথিবীতে এবং আমাদের মাস্টমশাইয়ের আমাদের অনেক এডুকেশনের কথা বলেছেন আজকাল আমরা কম্পিউটার স্কিলের কথা বলি টেকনিক্যাল স্কিলের কথা বলি জব ওরিয়েন্টেড কোর্সের কথা বলি আমরা সেক্স এডুকেশনের কথা বলি কিন্তু কখনো কি আমরা এই বিষয়টি নিয়ে ভেবেছি হোয়াট ইজ ডেথ এডুকেশন মৃত্যু নিয়ে আমরা কি কখনো ক্লাসে আলোচনা করেছি স্কুলে ইউনিভার্সিটিতে অথচ মৃত্যুটা এত সত্য প্রতিদিন যেভাবে নতুন শিশুরা পৃথিবীতে আসছে সেভাবে কত মানুষ চলে যাচ্ছে ঘরে ঘরে মৃত্যু আমরা সবাই মৃত্যু দেখেছি সেই মৃত্যুটা কি মৃত্যুর সাথে আমরা কিভাবে কোপ আপ করব ডেথ কি শুধু আগলি ডেথ কি শুধু একটা মেডিকেল ডিসকোর্স ডেথ কি শুধু একটা কানের গুঞ্জন ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটে মেগা হসপিটাল এবং ডাক্তারের গুঞ্জন থার্টি ডেজ ফর্টি ডেজ অর হান্ড্রেড ডেজ হাউ মেনি ডেজ ওয়ান শুড বি অ্যালাইভ অর ডেথ ইজ অ্যান এক্সিস্টেন্সিয়াল কোয়েশ্চেন আর যখন আমরা ডেথ জিনিসটা নিয়ে ভাবব তখন মনে হয় যেটা টলস্টয় বলছেন এবং যেটা ম্যাক্স ওয়েবার সায়েন্স অ্যাজ এ ভোকেশন রচনাতেও লিখছেন যে টলস্টয় একটা প্রশ্ন করছেন যে ইন দ্য মডার্ন সেকুলার রেজ উই সিম টু হ্যাভ লস্ট দ্যাট স্কিল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডেথ বিকজ অফ দ্যাট বিলিভ ইন আনলিমিটেড প্রোগ্রেস হিউম্যান সুপ্রিমেসি ওভার থিং and it is like the belief that technology and science would make us immortal and one day we will conquer death and as a result death is always a taboo death is always suppressed death is never thought of and if we do not understand death come to negotiate with death then what happens as tolstoy said that life becomes meaningless and the life can be meaningful we could celebrate life the more we make sense of death and understand death. Amar jeta mona hoi, je ehi je aggota, bong shi death ni amra je chup, amra je hide and seek kori, e bong amra je shi death ni alo chuna kori na, ba gohir bhabhe bhabhi na. Shai jini shita aach ke pandemik e shumai, vishon bhabhe aama dhe nara dhe chhe. Shokal e uthe tumhi khabarir kaagas dhek chhe. Is it only a statistics? Je aach ke shat hajar lo, infected ho lo, তিন হাজার লোক মারা গেল এটাই না সামথিং এলস সে ডেথকে আমরা কিভাবে দেখব আমার যেটা মনে হয় যে আধুনিকতা যে আধুনিকতার সাথে আমরা পরিচিত সেই আধুনিকতা একটা জায়গায় আমাদের প্রচণ্ডভাবে স্পিরিচুয়ালি সাইকোলজিক্যালি অ্যান্ড ইন্টেলেকচুয়ালি ইম্পোভারিস্ট করে দিয়েছে টু মেক সেন্স অফ ডেথ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ডেথ আর সেই জিনিসের জন্য ডেথ টুডে ইউ সি the way death has become ugly today death has lost all prayers all meanings all longing death hospital at death tar pore je bhabe ajke dillir onek golpo je bhabe shoshane aker por ek dead body ke phela hocche kono manush shekhane jete pacche na ebong sei intensive care unit e corona unit e je bhabe manush ta mara jacche je bhabe sei body gulo ke chure phela hocche এবং যেভাবে আমরা চোখের সামনে দেখছি যে ডেথ হ্যাস লস্ট অল ইটস মিনিং অথচ যখন আমরা গভীরভাবে ভাবি আমরা কোনো মিস্টিকের কথা ভাবি কোনো কবির কথা ভাবি তখন আমরা দেখি যে ডেথ ইস লাইক অ্যান আদার সানসেট দ্য ওয়ে দ্য সানরাইজ ইজ অ্যামেজিং অ্যান্ড বিউটিফুল সিমিলারলি বিকেলবেলা সানসেট ইজ বিউটিফুল দ্য ওয়ে নিউ লিপ কামস ইন দ্য ট্রি অ্যান্ড সিমিলারলি অ্যান্ড ওল্ড লিপ 
almost like a beautiful Bharatanatyam dance in a rhythmic way falls from the tree. So this is the eternal cycle of creation coming and going, form and formlessness, life and death, sunrise and sunset, mountain peak and the valley. Our age we became consumers, we became conquerors. So modernity transformed us into consumer. Our consumerism, among techno-capitalism, among consumerism, our primary identity today, we are consumers. And as Eric from said, as a consumer, we then tend to believe in certain kind of having mode of existence. I mean, author time. Material, tangible genish. Amar fame, amar salary, amar property, amar girlfriend, amar boyfriend, amar shampoo, amar nutun ka, amar nutun mobile, shetai hutsiami. Ebong shetai jeta marks onikake. Capital at hollow moane lichen, je commodity fetishism. Manusher manusher shampoo kilmote, shamosta tatikota. সমস্ত মানবিকতাটা শেষ হয়ে গেছে আমরা সবাই এক একটা এক্সচেঞ্জ ভ্যালুতে পরিণত হয়ে গেছি এক একটা কমোডিটিতে পরিণত হয়ে গেছি তার থেকে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল আর নিউ লেফটের এরিক ফ্রম যখন বলছেন হ্যাভিং মোড অফ এক্সিস্টেন্স বা হারবার্ট মার্কিউস যখন বলছেন এটা একটা নিউ ফর্ম অফ সোশ্যাল কন্ট্রোল আমরা ওয়ান ডাইমেনশনাল হয়ে গেছি এক মুখী হয়ে গেছি সেখানে আমরা যে জিনিসটা দেখছি যে এই যে আইডেন্টিটি কনজুমারিজম আর এই কনজুমারিজমের যে আইডেন্টিটি as if I am immortal, immortal. I see myself in my thing, in my property. But suddenly now Corona comes and Corona makes everything so superficial, shallow, that everything has lost its meaning. This property, this wealth and all the mighty powers. Now, it is from now, you know, Jeta uh, Ulrich Beck, Onikake, climate change by environmental disaster near Jokononi risk society boy election. Equalizing element to that it neither the rich nor the poor can escape. Because Prince Charles is Britain is Prime Minister Koronata Amita Bachchan is And yesterday, Amit Shah is The superficiality, the shallowness of all that we have learned to worship. You know, that entire discourse of the power as a consumer, you know, it makes everything meaningless. It makes everything meaningless. A shikhat, a shikhat, jeta juge juge, kobira, sufi mystics, jain buddhist, ebong onno bhabe jara chinta kura chen piti bini, Tolstoy, Rabindranath Tagore, Dasafaski, Mahatma Gandhi, shei chinta bhabna gulo, and with our arrogance, and we became conquerors. And the neoliberalism in the 20th century took it to its extreme. We are all atomized individuals, driven by the reckless desire for position. You know, and that has caused that insulation, and that has caused that thing that have completely dissociated ourselves from the deeper truth of existence. And one of the deeper truth of existence is that constant interplay of life and death. The fact that we have not understood death, we have not come to terms with that death. And that's why we are seeing today reduction of death into mere corpses and chaotic crematoriums, you know, and the all ugliness associated with that today that we are saying. As an atomized consumer, is it the time? Is it that in a very strange way and in a very tragic way, Corona is conveying a message. Corona is asking us to learn something that we are not conquerors. We are not conquerors. We are not consumers. We are essentially seekers. We are wanderers of life. We are seekers and wanderers of life. And she wandered got at a job of it. Tokun Monohai, Tokuni Amra Robinathir Shegan can appreciate Kutu Barbu. Shegan, 
যেখানে আমার মনের মধ্যে একটা গ্র্যাটিটিউড আসে আই এম সো ফরচুনেট লাকি দ্যাট আই হ্যাভ ফাউন্ড মাই সেলফ আই মিড দিস এক্সট্রডিনারি ইউনিভার্স উইথ দি স্টার্স প্ল্যানেটস ব্লু স্কাই ট্রিস ফরেস্ট আকাশ ভরা সূর্য তারা তার মাঝে আমি পেয়েছি প্রাণ দ্যাট সেন্স অফ গ্র্যাটিটিউড সেই সেন্স অফ গ্র্যাটিটিউডটা আমরা হারিয়ে ফেললাম বেকোনিয়ান এম্পেরিসিজম আর কাটেজিয়ান রিজনিং দিয়ে ফ্রান্সিস বেকন আমাদের বললেন নলেজ ইস পাওয়ার আর ডেকার্ট বললেন সেই একটা ডিসেম্বর ইট র্যাশনালিটি যে রিজনটা অ্যাবস্ট্রাক্ট যে রিজনের মধ্যে টিয়ার্স নেই যে রিজনের মধ্যে চোখের জল নেই যে রিজনের সাথে হার্টের কোনো যুক্ত নেই দিস বেকোনিয়ান অ্যান্ড দ্য কাটেজিয়ান মাইন্ড সেট দ্য নিউটোনিয়ান ডিটারমিনিজম ডারউনিয়ান ইভোলিউশনিজম টেকনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোগ্রেস ইউনো এই যে যাত্রাটা এই যে ইউনিলিনিয়ার যাত্রাটা সেই যাত্রাটা নিয়ে আমাদের আজকে গভীরভাবে ভাবা দরকার ইট ইজ স্যাড ইট ইজ ট্র্যাজি যেটা আমরা আজকে বাধ্য হচ্ছি এই জিনিসটা নিয়ে ভাবতে থ্রু সাচ লার্জ স্কেল ট্র্যাজেডি ইন হিউম্যান সিভিলাইজেশন টুডে দ্য করোনা কাজে আমার যেটা শিক্ষা নিয়ে বলছিলাম আজকে যখন আমি তুমি জুম ক্লাসরুমে আসবো আমরা কি কথা আলোচনা করব আমরা কি স্টুডেন্টদের ওই সেই এজ হোল কথাটাই বলবো একটা দু হাজার শব্দের একটা এস এ লেখো এম এন শ্রীনিভাস রামপুরা ভিলেজকে কিভাবে দেখেছেন না সেই কথাটা ওদের বলবো যে তাদেরই মধ্যে হয়তো কোনো স্টুডেন্ট আজকে যখন আমি আমার দিল্লিতে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ভাবি সেদিনই বিহারের একজন ছাত্র আমাকে লিখলো ইমেলে যে স্যার অনেক কষ্ট করে যখন আমার গ্রামে এসে পৌঁছলাম আমি দেখলাম আমার গ্রামটা পাল্টে গেছে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার যারা সুরাট থেকে এত এত কিলোমিটার হেঁটে আমার গ্রামে এসে পৌঁছল ইন সার্চ অব দ্য হোম সুরাটে ওরা ভাবল যে প্যান্ডেমিক চাকরি চলে গেছে কেউ ওদের দেখার নেই ওরা কিছু পাবে নিজেদের গ্রামেই ওরা অসংখ্য পরিশ্রম করে হেঁটে হেঁটে গ্রামে এলো কিন্তু যখন সেই গ্রামটাতে এলো তখন ইভেন দিয়ার নিয়ারেস্ট ওয়ানস আর নট উইলিং টু টক টু দেন they are being isolated nobody is talking to them a new sense of stigma and a new sense of untouchability is coming the sheshelity of a kemele likhche sir amar chokher samne gram ta palte gache then no imagine i am teaching a course on social stratification i am teaching a course on social anthropology then what is my task do i give him that same age old uh, question which year after year exam industry through exam industry we bombard students right about even in versus rampura village right about andre bete all those things are very important we would read but life is changing even in first did and see pandemic now today my student is seeing pandemic and in front of his eyes the entire village has changed a new notion of untouchability and stigma has come now now in a society that is already caste ridden in a society where stigma and untouchability we have internalized deep into our consciousness shei samaje shei bachcha tar chokher samne tar gram ta ke palte dicche amar mon hoy je ekta shikshoker kaj shei jinishta niye shei bachchar sathe negotiate kora ebong instead of asking him to write an essay on immense rivers rampur jodi shei khare ekjon shikshok সেন্সিটিভ এম্প্যাথেটিক সমাজ বিজ্ঞানের শিক্ষক বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক বা দর্শনের শিক্ষক সেই বাচ্চাকে এনকারেজ করে বলে তুমি ভাবো এই জিনিসটা নিয়ে চোখের সামনে তোমার পৃথিবীটা কিভাবে পাল্টে গেছে তুমি সেলফ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ডের মধ্যে একটা ব্রিজ বিল্ড আপ করো যেটা আলফিন ডাবলু গোলনার রিফ্লেক্সিভ সোশিয়োলজি নিয়ে বলছেন সেখানে গোলনারের ক্রিটিক অফ পজিটিভিজম I cannot know the world just out there in isolation. The more I know the world out there, the more I have to negotiate with myself. I am not going to see the world out there. I am not going to see the world out there. I am not going to see the world out there. I am not going to see the world out there. I am not going to see the world out there. Jokho na me atta ebong jago. Self and world. Tar mod dhe akta shundar bridge build up kutte parbo. সেটাই তো আমার টাস্ক একজন শিক্ষকের টাস্ক তখন একটা ছাত্রকে বলা বা ছাত্রীকে বলা দেখো তুমি তোমার চারদিকে পৃথিবীটা দেখো কেমন পাল্টে যাচ্ছে সেটা নিয়ে তোমার তোমার সোশিওলজিটাকে একটু নতুন করে ভাবো তো তোমার মধ্যে কি নতুন কোনো প্রশ্ন আসছে নতুন কোনো চিন্তা ভাবনা আসছে তাহলে মনে হয় যে আমরা এই সময়ে সেই জিনিসটা রিগেন করতে পারবো যেটা আজকের দিনে সবচেয়ে জরুরি 
शिक्षार कथा बार बार एक कथा बार बार बला शिक्षा इज प्राइमरि मानुफैक्चरिंग टेक्निकल स्किल्स कतगुल टेक्निकल स्किल एक्वर करते हैं जब मार्केटर मध्य स्किल ना थे जाते आदानी अम्बानी एमप्लयी होते माल्टिनेशनल एमप्लयी होते आज के मैनेजमेंट स्कूल जो तर एडभार्टाइज कर खूब सुंदर बो लिखे नलेज एंड ह्यूमैन इंटरेस्ट से इंटरेस्टर कथा इन्स्ट्रुमेंटल इंटरेस्ट पार्थिव जगते देखी इंटरेस्ट जीडू कृष्णमूर्तिनियर सीभिल इंजिनियरिंग पढ़ी से मार्क्सर चिठिर मध्य दिए मार्क्सर समय मार्क्सर जीवन कहनी मार्क्सर सम्पर्क मार्क्सर बंधुत फेडरिक एंगल्सर से जिसगल नहीं मार्क्स के बुझते चाहिए भलो भाव जानते चाहिए रवींद्रनाथ गल्पा पढ़े हमें कबुलियाला पढ़े और इंट्रिकेसि अफ ह्यूमैन रिलेशनशिप ह्यूमैन इंटीमेसि टेंडारनेस लाभ लस लंगिंग अनुभवगल तीव्र भाव अनुभव करते जीडु कृष्णमूर्तर एक लेकर पर भावते चाहिए भाव एक असाधारण वार जीवन नहीं जीवन सम्पर्क नहीं स्वाधीनता नहीं फ्रीडम नहीं जेखने उन्नी ब्रुथ इज ए पाथलेस लैंड को पार्टिकुलार डमा पार्टिकुलार रिजम पार्टिकुलार सेक्टरियनिजम के सत्यर का नहीं जो देना सत्यर का जावा मैं एक गभर जंगले जावा एक गाचर पर गाच एक बाका पथर पर बाका पथ सत्यर साधना साधनाटा हम रोड नत्यर साधना से असंख्य आका बाका पथ असंख्य गाचपाल मध्य हारिए जावा एंड कन्सटैंट वन डे से कथा जो जीरो कृष्णमूर्ति तक हमें गभरे सत्य ए सत्य नहीं सन्धान नहीं बुझते चाहिए इटा हम हारमिनिटिक अंडारस्टैंडिंग हमारमास इमानसिपेटर इंटरेस्ट जेटा हे मुक्तर चिंता चारिदी के श्रृंखलार चेन डमिनेशन चेन तरह मुक्त होते चाहिए मानुषे आकांक्षा स्वाधीनता समस्त श्रृंखलार चेन थे उद्धार पवा और श्यवान मास बिकमैन फ्रएड जो तरह सैकोनिस रचना कर लिखन तर मध्य इमानसिपेटेड इंटरेस्ट देखते चाहिए उन्नी मानुष के मुक्ति दीते चाहिए बार्डें अब दनकसियस से आनकसियसटा क्यों बाढ़ें से रिप्रेसड हो थेरापी is to establish a communion between the therapist and the patient so that the unconscious can be transformed translated into the consciousness
কাছে এই যে সেখানে ফাবার মাস বলছেন এর মধ্যে মানুষকে তার যে নিউরোটিক অ্যাংজাইটি তার যে সাইকিক ডিসঅর্ডার তার থেকে মুক্ত করার একটা চিন্তা দিস ইজ দিস হ্যাজ গট অ্যান ইমানসিপেটারি ইন্টারেস্ট অর মার্কসিজম ফাবার মাস যেটা বলছেন যে মানুষকে এই যে একটা এলিমেটেড ক্যাপিটালিস্ট বল যেখানে আমি আমার কাজের মধ্যে আমাকে পাই না যে কাজটা আমাকে প্রতিদিন যে কাজের মধ্যে আমার কোনো ক্রিয়েটিভিটির সম্পর্ক নেই আই এম জাস্ট নাইন টু ফাইভ ওয়ার্কার অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আই আর্ন মাই স্যালারি বাট ইট ডাজেন্ট ফুলফিল মি ইট ডাজেন্ট কাল্টিভেট মাই ক্রিয়েটিভিটি আই জাস্ট এ কক ইন এ মেশিন আমি এলিনেটেড আর আমি এত এলিনেটেড যে আমি ক্রমশ ক্রমশ সমাজ থেকে আমার সম্পর্ক থেকে এলিনেটেড হয়ে গেছি মানে একটা কথা চিন্তা করো যে আজকের দিনে ধরো তুমি একটা মাল্টি ন্যাশনালে কাজ করো এবং তুমি সকালে তিরিশ কিলোমিটার কার ড্রাইভ করে তোমাকে নটায় অফিসে যেতে হবে তুমি সকাল সাতটায় সাড়ে সাতটায় কোনোভাবে চান করে ব্রেকফাস্ট করে তুমি চলে গেলে ড্রাইভ করে সেই ট্রাফিক জ্যাম সেই ইয়ে করে তারপরে তুমি অফিসে পৌঁছো অফিসেই তুমি একটা কিউবিক্যালে ঢুকে গেলে ঢুকে তারপরে তুমি কম্পিউটার স্ক্রিন শুরু করে দিলে কাজ করা শুরু করলে বারো ঘন্টা চোদ্দ ঘন্টা কাজ করলে মাসের শেষে পাঁচ লাখ টাকা মাসে মাইনে পেলে আবার ফিরে এলে তুমি যদি সেন্সিটিভ হও তাহলে হয়তো একদিন হঠাৎ তোমার মনের মধ্যে সেই প্রশ্ন আসবে যে প্রশ্ন আলবার্ট কামুজ দা মিথ অফ সেসি ফাসে করেছেন মানডে টুইসডে ওয়েডনেসডে থার্সডে ফ্রাইডে নাইন টু ফাইভ অফিস ট্রাম অফিস কামিং ব্যাক ওয়াইন ড্রিং স্লিপ এগেন মর্নিং এগেন অফিস কামিং ব্যাক দেন ওয়ান ফাইন মর্নিং এ কোশ্চেন হমস ইজ ইট হোয়াট লাইফ মিনস ইজ দিস লাইফ ওয়ার্থ লিভিং দেন দ্য কোশ্চেন অফ দ্য অ্যাপসেট কামস আর যেটা এক্সিস্টেন্সিয়াল নভেলে প্রচণ্ড দ্য সাইকিক নশিয়া দ্য বোডুম এক্সিস্টেন্সিয়াল মিনিংলেসনেস যে প্রশ্নগুলো বারবার কামুর উপন্যাসে ইউনো কাপকার আরেকটা স্টোরি বোরোক্র্যাটিক নাইট মেয়ার অ্যান্ড দ্য হিউম্যান হেল্পলেসনেস তো সেই যে জিনিস সেই প্রশ্নটা যখন তোমার মধ্যে আসে মানুষের মধ্যে আসে তখন সেই প্রশ্নটা মানুষকে আরেকটা লেভেলে নিয়ে যায় নতুনভাবে ভাবতে শুরু করে মানুষকে আমার মনে হয় যে আমাদের শিক্ষাকে আমরা বড্ড বেশি ইনস্ট্রুমেন্টাল করে দিয়েছি আর আজকে যদি আমরা সেই শিক্ষাকে আর সেটাই হয়েছে নিউ লিবারাল আধুনিক যুগের একটা বড় সংখ্য এটা আমাদের কি শিখিয়েছে আমাদের কতগুলো অ্যাকাডেমিক স্কিল ডেভেলপ করতে শিখেছে একজন ছাত্র ছাত্রীকে তুমি বলো আচ্ছা বলো তো এলিমেন্টারি ফর্মস অফ রিলিজিয়াস লাইফে দুর্খাইম সেক্রেট অ্যান্ড প্রফেনকে কীভাবে ডিস্টিংগুশ করেছে অলমোস্ট লাইক রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর তোতা কাহিনী প্যারোট হি অর শি ক্যান ইমপ্রেস ইউ একটা বাচ্চাকে তুমি জিজ্ঞেস করো বা একটা শিক্ষককেও জিজ্ঞেস করো আচ্ছা আপনি এম এন শ্রেণীফাস দুমো ঘুরে এদেরকে একবারও কোট না করে এদের সাথে একবারও এদেরকে কোট না করে আপনি পাঁচ মিনিট বলুন না আপনি কিভাবে আপনার শহরে গ্রামে কাস্টকে দেখেন কাস্ট কিভাবে আমাদের জীবনে এসে গেছে রাজনীতিতে এসে গেছে হয়তো সেই অধ্যাপকও কিছুক্ষণ ঘাবড়ে যাবেন কেননা উনিও সেই তোতার মতন কাস্ট নিয়ে বলতে গেলে উনি হয়তো সেই পুরোহিতের মতন একটা শব্দ উনি উচ্চারণ করতে পারবেন না উনি যদি সেই তোতা কাহিনীর মতন একবার শ্রীনিবাস একবার দোমে একবার দীপঙ্কর গুপ্তা একবার আন্দ্রে বেতে সেই নামগুলো উচ্চারণ না করেন যেভাবে আমাদের পুরনো যুগের সেই প্রিস্ট যেভাবে গীতা পাঠ করেন গীতার শর্ট গীতার সেই গীতার সেই গভীরতা নেই আমাদের সাধ্য অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে জাস্ট ক্র্যাক্স অ্যান্ড এভরিবডি লাভ স্যাট ইট বাট স্টিল উই আর সো রিচুয়াল বাউন্ড সোসাইটি উই কিপ অন ডুইং দ্যাট ইউ নো অথচ গীতার গভীরতা ভগবত গীতার গভীরতা সেটা নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথা নেই কাজে আমার যে মনে হয় যে আমরা কতগুলো এই মেকানিক্যাল জিনিস আপ্ত করেছি এর ফলে যে কি হলো এই যে প্যান্ডেমিকটা এলো সেখানে আমরা অনেকে হেল্পলেস হয়ে গেলাম যে আমরা কিভাবে নাও জীবনের ইন্টিরিয়ারেতে যাব গভীরে যাব হ্যাঁ আর তারই জন্য এই সময়টা আজকে একটা ম্যাসিভ টাইম অফ সাইকিক ব্রেকডাউন নার্ভাসনেস কারণ হয়েছেটা কি আমাদের আধুনিকতা এবং আমাদের শিক্ষা আমাদের আউটারকে মাস্টারি করতে চেয়েছে আমি জানি আমাকে কি টেকনিক্যাল স্কিল অ্যাকোয়ার করতে হবে আম্বানির কোম্পানিতে চাকরি পেতে আমি জানি ইউজিসের নেট এক্সামটা আমাকে কিভাবে স্কোর করতে হবে একটা ফেলোশিপ পেতে আমি জানি সেটা আমি তার মাস্টার আমি জানি জেএনইউ এর একটা প্রফেসরকে কিভাবে তিরিশ পাতায় 
একটা টার্ম পেপার উইথ ফ্যান্সি ফ্যান্সি রেফারেন্সেস ফ্রম লাকান এন্ড জুডিথ বাটলার দিয়ে আমি এ প্লাস পেতে পারি আমি জানি সেটা আমি সেই জ্ঞানটা রপ্ত করেছি কিন্তু কখনো এই সময় এই আধুনিকতা এবং আমার শিক্ষা ব্যবস্থা আমাকে এটা কখনো বলেনি যে না তোমার ইনার ওয়ার্ল্ডটা তোমার ভিতরের প্রশ্নটা সেগুলোও জীবনে ইম্পর্টেন্ট যেটা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যেটা টলস্টয় বলেছেন যেটা জিডো কৃষ্ণমূর্তি বলেছেন যেটা সুফি মিস্টিক বলেছেন যেটা নচিকেতায় যেটা কথা উপনিষদে নচিকেতা এবং যমরাজের মধ্যে যে কনভার্সেশন বা বৃহদারণ্য উপনিষদে যাজ্ঞবালক এবং মৈত্রীর মধ্যে যা আলোচনা সেই কথাগুলো তো আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ক্রমশ হারিয়ে গেছে কাজে আমরা ইনারটাকে বুঝতেই চাইনি ইনার ওয়ার্ল্ডটাকে বুঝতেই পারিনি তখন সেটা কি হলো প্রথম ফেস অফ লকডাউন অ্যান্ড প্যান্ডেমিক উই ডু নট নো হাউ টু হ্যান্ডেল উইথ দ্য ইনার কাজে কি হলো উই গেট এগেইন ইনটক্সিকেটেড উইথ হোয়াট কনজুমার ডাস ক্যাটলিনা ক্যাফে কীভাবে বাসেন মাঝে বাড়িতে হ্যাসিপ আমি তুমি আমাদের দিদি মা বোন ঠাকুমারা কোনোদিনও বাসন মাঝেনি ক্যাটরিনা ক্যাফে কিভাবে বাসন মাঝে ক্যারিনা কাপুর কিভাবে তার বাচ্চার সাথে খেলে হ্যাসিপ তুমি আমি আমার বাচ্চার সাথে কখনো খেলিনি গল্প করিনি ঠাকুরমার ঝুলির গল্প বলিনি কাজেই হচ্ছে যে কতগুলো মিডিয়া সিমিউলেশন মিডিয়া সিমিউলেশন আমাদের আসা শুরু করলো অ্যান্ড দেন দ্য সেলিব্রেশন অব দ্য ট্রিভিয়া আজকে আমি কি রান্না করেছি তার একটা ফেসবুক শেয়ার ইউনো হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার কাজে উই গট ইভেন দ্যাট ডোমেন অব দ্য ইনার উই ওয়ার ইনক্যাপেবল অফ হ্যান্ডলিং উইথ দ্যাট ট্যার অ্যান্ড অ্যাজ এ রিজাল্ট সাবস্টিটিউটটা হলো এই টাইপের সিমিউলেশন এই টাইপের সিমিউলেশন আর তারই মধ্যে আমরা দেখলাম যে আমাদের মনটা এত ইম্পারেস্ট হয়ে গেছে এর মধ্যে সেই সময়েরই মধ্যে এটা সম্ভব এই সমাজে এভাবে মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রির বলে দেওয়া যে করোনা ভাইরাসের মধ্যে একটা কমিউনাল অ্যাঙ্গেল আনা হ্যাঁসি এ মুসলিম উইথ এ করোনা ভাইরাস পজিটিভ ইউনো ইজ দ্য সবচেয়ে বড় ডেঞ্জার অ্যাস ইফ হিন্দু জেন শিখদের করোনা ভাইরাস হতে পারে না অ্যাজ ইফ ওই উৎসব থেকে করোনা ভাইরাস হতে পারে না মুসলিম ফেস্টিভ্যাল উড বি দ্য মেন থিং দ্য এন্টায়ার বিকজ অফ দ্যাট জামাত ইনসিডেন্ট এন্টায়ার কমিউনিটি গেট স্ট্রিগমেটাইজড আর এই পুরো যে একটা কমিউনালাইজেশন অফ কনসিয়াসনেস আর এই জিনিসগুলো আসছে করতে কি সেটাই তো আমাদের মনের মধ্যে প্রশ্ন কিভাবে আমরা গেট ক্যারি ডাবে যেটা হারবার্ট মার্কিউস বলছেন যে নিউ ফর্মস অফ ফ্যাসিজম উড কাম ইন দ্য এজ অ্যান্ড দ্যাট নিউ ফর্মস অফ ফ্যাসিজম উড কাম not necessarily through an old style through army and all that new forms of totalitarianism would come through media industry through culture industry through television channels through consumerism through shopping malls ar seta amader mon ta ke kromosho ekta technical one dimensional consumption is korbe je mon tar modhe reflexivity thinking creativity সেটা ক্রমশ ব্লাড হয়ে যাবে তুমি এখানে যে এত ব্রাইট ছাত্রছাত্রী ওদের আমি একটা প্রশ্ন করি অর্ণব গোস্বামীর রিপাবলিক চ্যানেল কারা দেখে অর্ণব গোস্বামী ডাজেন্ট স্পিক ভোজপুরি অর্ণব গোস্বামী স্পিকস ভেরি গুড ফ্লুয়েন্ট ইংলিশ দ্য কাইন্ড অফ ইংলিশ দ্যাট ইন কলকাতা পিপুল হু স্টে ইন বালিগঞ্জ অ্যান্ড আলিপুর স্পিক অর ইন দিল্লি who speak in Gulmohar Park or Bashan Bihar speak, or in Bombay, the people who stay in Malabar Hills, they speak. So how is this audience created? Many of them are technocrats. Many of them are gold medalists, have come from top-ranking colleges and universities, earn 10 lakh, 15 lakh salaries per month, work in fancy immenses, but they consume that, they believe that, they digest that, they celebrate that. Now, if we look at it, what did happen with that education? They're all from top-ranking universities. And this question is Jigman Bauman, the Shundar Boy wrote about modernity and holocaust. She wrote a Jigman Bauman in this question, the holocaust project, Some of the best minds of Germany at that time, engineers, accountants, scientists, they were involved in that project. 
কি গ্যাসটা আনতে হবে লোকজনকে মারার জন্য প্রতিদিন যত লোককে আমরা মারছি জিউদের মারছি তাদের স্ট্যাটিস্টিক্সটা তাদের নাম্বারটা কিভাবে অ্যাকাউন্টেড হবে হোয়াট উড বি দ্য নিউ স্ট্র্যাটেজি দ্য বেস্ট মাইন্ডস অফ জার্মান ইউনিভার্সিটিস ওয়ার্ক ইন দ্যাট প্রজেক্ট বিন জিউ ব্যান ইভেন আস দ্য কোশ্চেন বিন হোয়াট ইজ দ্যাট থিঙ্কিং হোয়াট ইজ দ্যাট এডুকেশন অ্যান্ড জিগম্যান মোমেন কেম ফরওয়ার্ড উইথ জাস্ট মানে হার্ড ব্রেকিং রেসপন্স অ্যান্ড হি সেট হলোকাস্ট ইজ নট অ্যান অ্যাভারেশন হলোকাস্ট ইজ এ লেজিটিমেট চাইল্ড of the modern project it is a legitimate child of modernity it instrumentality it baconian technicality it cartesian dispassionate thinking it depersonalization it atomization and this is the product and this is what habermas in a way was saying the instrumentality of our time aur aaj ke amar jeta mone hoy that if we see and the pandemic in a very different way amader shei shikkha ta dicche we should not redefine ourselves as reckless consumers and conquerors and destroyers of the nature and the ecosystem amra wonder amar existence inseparable sokal bela jokhon e bachchader e bolchi tumra jokhon sokale ghum theke uthcho তখন হঠাৎ দেখছো যে পর্দার ফাঁক দিয়ে জানলা দিয়ে একটা সূর্যের কিরণ তোমার কপালে এসে পড়েছে সেই মোমেন্টটাকে যদি তুমি ফিল করো সেই মোমেন্টটাকে ফিল করো সেটা একটা ভালো লাগার মোমেন্ট আর সেই মোমেন্টটা তুমি রিয়ালাইজ করো ইউ আর দ্য সান ইউ আর নট সেপারেটেড ফ্রম দ্য সান ইউ আর দ্য সান আর সেটাই স্ট্রেঞ্জারে আলবার্ট কামুজের নভেলে শেষের দিকে যে চরিত্রটা কনস্ট্যান্ট অ্যাপসেটিটি অ্যান্ড মিনিংলেসনেস এর মধ্যে ভুগেছে এবং সে যখন জেলে একদিন সেই জেলে তার সেই হচ্ছে সকালবেলার ওই অনুভূতি সানরে ইজ কামিং অ্যান্ড দেন হি সেইম ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আই এম সিইং লাইফ আই এম ফিলিং লাইফ আই হ্যাভ নেভার সিইং সানরে উইথ সাচ ইন্টেন্সিটি উইথ সাচ ইন্টেন্সিটি অ্যান্ড আই এম সিইং ইট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আমরা এই কথাগুলো ভুলে গেছিলাম দ্যাট আই এম দ্য ট্রি আই এম দ্য সান I am the butterfly, you know, I am the stray dog, I am everything, I am connected, I am connected. And she said to William Blake Bolshen, a handful of sand, grain, and I discover eternity into it. Robindana Tar Bhashai Bolshen, Shimar Majhe Aushin, Shimar Mutthya Ami Aushin Te Pai. And she said to her, 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 আমাদের একটা ন্যারো কনফাইন একটা কনজামশনিস টেকনোক্রেটিক ডিস্টোপিয়ান নাইট মেয়ারে আমাদের ফেলে দিয়েছে আর আজকে করোনা ভাইরাসটা কখনো কখনো হয়তো পৃথিবীতে আসার কিরণ আসে কমপ্লিটলি ফ্রম আনএক্সপেক্টেড কোয়ার্টার নট ফ্রম ইউনিভার্সিটি প্রফেসার বাট ফ্রম দ্যাট স্মল টিনেজার গার্ল ইউনো হু ফট ফর দিস ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনো অ্যান্ড হু aroused a new sensitivity and new sensitivity about the ecosystem ar amar mone hoy hope ta shekhare ar tari jonno ei muhurte deboshi abar kichu amake proshno korbe ei muhurte amar ei muhurte amar boktobo ta shesh korar age ami amar chhatro chhatrider bar bar bolchi je tumra poro prochondo bhabe poro bhalo bhabe boi poro bhalo boi poro classical sociology er boi poro shortcut e jeo na গাইড বুক পড়ো না দুর্খাইমের কুড়ি পাতাও যদি পড়ো ইনস্টেড অফ রিডিং গাইড বুক সেই কুড়ি পাতার অনেক মূল্য আছে দুর্খাইম পড়ো ওয়েবার পড়ো মার্কস পড়ো ভালো করে পড়ো ভালো করে ওদের লেখা পড়ো জিগম্যান বাউম্যান পড়ো রিক ফ্রম পড়ো সেই পড়ো কিন্তু পড়বে কিভাবে সেই পড়াটাকে আত্মা দিয়ে পড়ো অনুভব করে পড়ো আলামা ইকবালের একটা কবিতা আছে সেই কবিতাটা হচ্ছে রিজন আর হার্টের কনভার্সেশন নিয়ে রিজন হার্টকে বলছে তুমি তো কিছুই না আমি তো চিন্তা করতে পারি আমি তো ভাবতে পারি আমি তো সমস্ত অ্যানালিসিস করতে পারি আমি তো ম্যাথামেটিক্যালি জগৎটাকে দেখতে পারি হার্ট তখন হেসে রিজনকে বলছে হ্যাঁ তুমি পারো আমি সেটা জানি কিন্তু আমি আর একটা জিনিস পারি আমি সেটাকে ট্রান্সেন্ড করে আমি ইনটিউটিভলি অনুভব করতে পারি হ্যাঁ তোমাকে সেটা অনেক কষ্ট করে যেতে হয় আমি সেটা ইনটিউটিভলি অনুভব করতে পারি আর সেই তখন ইলামা ইকবাল বলছেন যে এই যে রিজন আর হার্ট রিজন আর হার্টের যে কথোপকথন 
সেটা যতই কলেজ ইউনিভার্সিটি চেষ্টা করুক সেটাকে নষ্ট করার বাট রিমেন অ্যালাইভ বিএ অ্যালাইভ লার্নার আর সেটা নিয়ে দেখো কাজে আমি সব সময় আমার স্টুডেন্টদের বলি সমাজ তত্ত্ব পড়া মানে এই নয় যে তুমি ভালো সিনেমা দেখবে না সমাজ তত্ত্ব পড়া এই নয় যে তুমি ভালো গান শুনবে না তুমি ভালো কবিতা পড়বে না ভালো দর্শন পড়বে না ভালো স্পিরিচুয়াল ফিলোজফি পড়বে না কাজে ডুরখায়মের সুইসাইড পড়াতে গিয়ে আমি বারবার এক্সিস্টেন্সিয়াল ফিলোজফির গল্প পড়ি সুইসাইড নিয়ে অন্য চিন্তা ভাবনার কথা বলি আমি দস্তভস্কির সেই গল্পের কথা বলি দ্য ড্রিম অফ এ রেডিকিউলাস ম্যান যেখানে একজন মানুষ সাডেনলি বিফোর হি ট্রাই টু কমিট সুইসাইড দ্যাট এন্টার থট প্রসেস হি পাস্ট থ্রু আর তারপরে যখন তারা ডুরখাইমের সুইসাইড পড়ে তখন হয়তো একটা নতুনভাবে সেটাকে পড়ে সেটাকে জাস্ট পরীক্ষায় পাস করার জন্য নয় মেকানিক্যাল প্রশ্নের উত্তর লেখার জন্য নয় আমি যখন ওয়েবারের ডিসেনচারমেন্টের কথা বলি তখন আমি অনেক বাচ্চাদের বলি যে পথের পাঁচালি সিনেমাটা দেখেছো সেই পথের পাঁচালিতে যখন তুমি দেখবে সেই অপু আর দুর্গা এসে সেই জঙ্গলের অধিক দিয়ে হচ্ছে একটা ট্রেন গাড়ি যাচ্ছে সেই যে চোখ অপু আর দুর্গার মুখে সেই যে চোখের ওয়ানটা বিস্ময় এটাই কি ওয়েবার বলছেন সেই ওয়ানটারটা হারিয়ে গেছে আমাদের জীবনে দের ইস নো ম্যাচি দের ইস নো ওয়ান্ডার ইন এ ওয়ার্ল্ড হুইচ ওয়েবার ইজ সেই ইজ বেস্ট সো মাচ অন লিগাল র্যাশনাল অথরিটি ইউনো একটা তার মধ্যে একটা সবসময় একটা ইনস্ট্রুমেন্টাল রিজনিং আর সেটাই তো ওয়েবারের অ্যাঙ্গুয়েজ ওয়েবারের অ্যাম্বিগিউটি ওয়েবার বলছেন আমারও নিজের কখনো কখনো মনে হয় আই হ্যাভ ইটেন সো মাচ ফ্রুট অফ নলেজ দ্যাট আই হ্যাভ বিকাম রিলিজিয়াসলি আন মিউজিক্যাল পার্সন বাট আই ওয়ান্ট ইউ নট টু বি আন মিউজিক্যাল I want you to be musical. And only when you remain musical, a different kind of sociology would come. And then you would realize your generation, the new generation, would possibly come forward with a very, very new understanding that is a great topic. Mohamari, Ebon Gathani Kata, O Amadir Shomar. I will say, you are a great pleasure to know you. You are a great pleasure to know you. You are a great pleasure to know you. আর আরেকটা কথা বলবো যেটা তো একটা সাবস্টিটিউট অনলাইন মানে যদি কখনো কলকাতায় আসি আবার সমস্ত কিছু নর্মাল হওয়ার পরে দেবর্ষিকে বলবো আমি চাক্ষুষ তোমাদের সাথে বসতে চাই শুধু একাডেমিক কথা নয় কলেজের ক্যান্টিনে চায়ের সাথে বসে গল্প করা আর সেই গল্পের মধ্যে যেখানে ফুকোর ম্যাডনেস অ্যান্ড সিভিলাইজেশন থাকবে সেখানে ভূপেন হাজারিকার সেই গানও থাকবে মানুষ মানুষেরই জন্য এবং সুমনেরও গান থাকবে তোমাকে চাই আর তাছাড়া অনেক কিছু থাকবে আমরা মনে হয় আমরা শিখি এভাবে আমরা শিখি আকাশ দেখে শিখি পাহাড়ে বেড়াতে বেড়াতে শিখি একটা ভালো বই পড়তে পড়তে শিখি একটা গান শুনতে শুনতে আই বিলিভ দ্যাট লার্নিং শুড বি এ সেলিব্রেশন লার্নিং শুড বি সেলিব্রেশন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ফর লিসনিং টু মি স্যার ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার বক্তব্য শুনতে শুনতে আমার যেটা হচ্ছিল আমার ধারণা আমাদের যারা অংশগ্রহণকারী আছেন তাদেরও হচ্ছিল আমাদের নিজস্ব চেনা জগৎটা দা ফ্যামিলিয়ার বিকামস দা আনফ্যামিলিয়ার চেনা জগৎটা পাল্টে যাচ্ছিল একটা আমরা যেন অন্য পৃথিবীতে চলে যাচ্ছিলাম ফ্যামিলিয়ার থেকে আনফ্যামিলিয়ার একটা জার্নি আপনি করাচ্ছিলেন আমাদেরকে আমার একটা কথা মনে পড়ছে যে ইন সোশিয়োলজি হোয়েন উই হ্যাভ স্টার্টেড thinking about sociology we are basically thinking in terms of empirical reality ebong amra seta hocche ei je amader 50 er doshok theke contribution to indian sociology pot chola shuru holo tarpor sociological bulletin aro je sociology er journal ebong sociology te we are overwhelmed by the single by the by the word that is research methodology basically we have been taught we have been taught positivist research methodology which is based upon empirical information you know very well ebong apni je nirosh shushko je totthe amra je chole jai jekhane hridoy nei touch nei empathy nei sympathy nei onubhuti nei onubhob nei jekhane shudhu ache reason explanation ebong logic amar mone hoy ekhane amader jara those who are doing sociology those who are thinking sociology we have to rethink ourselves our doing so far our doing of sociology is concerned je amader ekta hoychilo ek debate hoychilo sociology of india for a sociology 
of India, sociology of India, Indian sociology, any amount of Pata or Pata Lichichi. In the Amade Kachi Epusunda Kokono Asheni, J. Empirical information by empirical reality Amade K dominate Kurichi. Empirically Amla sociology K Buzde Chesta Kurichi. Even it are on a Tai Karun Amade at the positivist understanding Tar Prova Evong Tar Haruna. Evon সেই সোশিওলজিকে এই আপনি যেভাবে বললেন তাকে সেটা আপনার ইন্ডিয়ান মডার্নিটি বইতে এই শব্দগুলো এই শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে বলেই আমি বলছি ডিহিউম্যানাইজ করছে সায়েন্টিজম থাকছে তার মধ্যে একটা এই ডিহিউম্যানাইজ করে দেওয়া সায়েন্টিজম করে দেওয়া এবং যার মধ্য দিয়ে উই আর ডুইং সোশিওলজি ইউ আর ওয়ার্কিং অন সোসাইটি বেসিক্যালি উই আর দা ওয়ান হু ইজ ওয়ার্কিং অন সোসাইটি হু ইজ ট্রাইং টু আন্ডারস্ট্যান্ড দা সোসাইটি বাট উই আর অ্যালিয়েনেটেড ফ্রম দা কমন পিপল we are using particular language and that language is something which is not based on empathy or sympathy tale amra emon ekta bhasha toiri kore felchi sociology te jeta amader ebong in the first year in the first semester there is a one topic that is what is the difference between sociology and common sense in that case common sense it, it has been taught that common sense is kept, uh, deceptive in your understanding common sense is something else tai ami apnake ei je amra ei bibhajon tai dara trapped hoye gelo we have been trapped in that pseudo binary that is the sociology versus common sense ebong tar theke amader jonmo nilo reason versus emotion ebong emotion predominates reason predominates over emotion ebong ebong jar theke ami alienated hoye jacchi society theke এবার আমার প্রশ্নটা খুব স্পেসিফিক আপনি কি মনে করেন এম্পেরিক্যাল সোশিওলজি কে আমাদের আবার রিথিং করার সময় আসেনি অ্যাবসলিউটলি হ্যাঁ আমি আরো তুমি কিছু ইয়া করেন আমি এটা 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 নিয়ে প্রথমে বলি একটু হ্যাঁ ঠিক আছে আমি এটা হ্যাঁ এটা নিয়ে আপনি বলুন তারপর আর আর একটা যাই হ্যাঁ 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 ঠিক আছে তারপরে যদি কোনো প্রশ্ন কেউ করে হ্যাঁ না দেখুন হ্যাঁ হ্যাঁ আর শুনতে পাচ্ছ হ্যাঁ 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 শুনতে পাচ্ছ হ্যাঁ হ্যাঁ না তোমার প্রশ্নটা যখনই আমরা এই প্রশ্নটা করব এবং প্রশ্নের যে এর যে রেলিফেন্স সেটাকে স্বীকার করব তখনই আমরা কিছু এর মধ্যে আলো ফেলতে পারবো উই ক্যান থ্রো লাইট অন দ্যাট তুমি যে কথাটা বললে মেথোডোলজি আমি তোমাকে একটা ছোট্ট গল্প দিয়ে বলি যে চার পাঁচ বছর আগে আমার এম ফিল ক্লাসে আমি মেথোডোলজি অফ সোশ্যাল সায়েন্স পড়াচ্ছিলাম তো তখন হচ্ছে একটা বস্তিতে ইউনিভার্সিটি কাছেই একটা বস্তিতে লট অফ কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কাররা থাকে ঝাড়খণ্ড থেকে আসা তো আমাদের ছাত্র ছাত্রীদের গ্রুপের আমি ওদের সাথে কাজ করতে বলেছিলাম ওদের জীবনযাত্রা দেখা ওদের সাথে ইয়ে করা বাচ্চাদের সাথে কথা বলা তো তিন চার দিন ওরা যাওয়ার পরে আমি দেখছি যে ওটা জিনিসটার মধ্যে একটা ড্রাই ম্যাচ হ্যাঁ মানে আমরা কতগুলো ক্যাটাগরি দিয়ে মানুষকে দেখতে চাই তো যে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার যখনই আমি মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার শব্দটা বললাম তখনই বা যখনই আমি বললাম সাবলটন বা যখনই আমি বললাম দলিত এই শব্দগুলোর এত একটা ওয়েট আছে সেই ওয়েটটা দিয়ে যখনই আমি ওই মানুষটার কাছে যাচ্ছি তখন আমার এবং আমার ওই মানুষটির মধ্যে ওই শব্দটা একটা ভীষণ ব্যারিয়ার তৈরি করছে আমি ইউনিভার্সিটি এডুকেটেড ইংলিশ স্পিকিং স্টুডেন্ট আই অ্যাম লুকিং অ্যাট এ মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার আই অ্যাম লুকিং অ্যাট এ দলিত আই অ্যাম লুকিং অ্যাট দ্য সাবলটন আর এই শব্দগুলো নিয়ে সোশিওলজি পলিটিক্যাল সায়েন্সের স্টুডেন্টরা এত ঘাটাঘাটি করেছে শব্দগুলো একটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে এর ফলে কি হচ্ছে সেই শব্দ টাইম বিকেম এ ব্যারিয়ার তা আমি সেই জিনিসটা অনুভব করতে পারছি যে তাদের মধ্যে ক্যাটাগরিগুলো প্লে করছে কিন্তু লোকগুলো স্টোরিটা ঠিক করে আসছে না তারপরে একদিন আমি বললাম আমি যাব তোমাদের সাথে সন্ধ্যাবেলা তারপরে সন্ধ্যাবেলা গেলাম ওই কলোনিতে তারপরে একটা বাড়িতে বাইরে এরকম আকাশের নিচে একটা চৌকি পাতা আছে ওখানে বসলাম তো কিছু বাচ্চা হ্যাঁ স্কুল টু স্কুলে যায় না ওরা হ্যাঁ তো কিছু বাচ্চা ডিফারেন্ট এজ গ্রুপে 
ছবছরেরও বাচ্চা আছে বারো বছরেরও বাচ্চা একজন বাচ্চা বসে আছে তো হতে হতে আমি ছাত্র ছাত্রীদেরও বললাম তোমরা বসো তারপরে আমি জানি না কিভাবে ইন্টিউটিভলি মনে হলো যে আমাকে আমার দিদি ছোটবেলায় খুব ভূতের গল্প বলতো পর দিন হম তো আমি তখন বাচ্চাদের বললাম আজকে তোমাদের ভূতের গল্প বলবো হ্যাঁ তারপরে আকাশে চাঁদ তা খোঁড়া ইয়ে তো আমি ভূতের গল্প বলা শুরু করলাম একটার পর দুটো তিনটে গল্প আর এখনো ভূতের গল্প খুব ভালো করেই বলতে পারি হ্যাঁ বাচ্চা পেলেই ভূতের গল্প করে হ্যাঁ ওরা সাইন্টিফিক রিজনিং দিয়ে আমাকে অ্যাটাক করো না ওরা একটা আলাদা বিউটি আছে ভূতের গল্পের তো ভূতের গল্প বলছি বলতে বলতে তখন কিছু বাচ্চা ভয় পেয়ে এরকম করে আমার হাত চেপে ধরেছে আর একটা ছোট বাচ্চা আমার কোলেতে এসে পড়েছে তারপরে অনেকক্ষণ গল্প বললাম আর কিছুক্ষণ পরে দেখছি একজন মহিলা আমি এবং আমার পাঁচজন ছজন ছাত্র ছাত্রী তাদের জন্য চা নিয়ে এসছে চা আর বিস্কুট তারপরে চা বিস্কুট খাওয়া হলো অনেক ভূতের গল্প আরও হলো যখন আমরা যাচ্ছি তখন আর সেদিন আর কোনো প্রশ্ন টশ্ন হলো না তখন বাচ্চাগুলো আর বাচ্চার মা বলছেন যে কালকে আবার আসবেন কালকে আবার আসবেন হ্যাঁ তখন পরের দিন ক্লাস আমি বাচ্চাদের সেই নিয়ে আলোচনা করছিলাম উই হ্যাভ গট ইট নাও কেননা এখানে প্রথম আমিও দেখলাম আমি বাচ্চাটাকে দলিত বাচ্চা সাবলটন বাচ্চা মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার বাচ্চা ভাবিনি আমি ওই বাচ্চার মধ্যে আমার শৈশবকে পেয়েছি এবং সেই মুহূর্তে আমি আমার দিদি হয়ে গেছি যেভাবে আমার দিদি আমাকে ভূতের গল্প বলতেন সেই বাচ্চাকে আমি ভূতের গল্প বলছি অ্যান্ড দেন সাডেনলি আইজ বিগ্যান টু মেল একটা রিলেশনশিপ তৈরি হলো আর সেই রিলেশনশিপের পরে তারপরে আবার যতবার গেছি তোমাকে কোনো প্রশ্ন করতে হয়নি তারা তাদের জীবনের সুখ দুঃখের গল্প ইটস লাইক এ ফ্লো অফ রিভার তারা বলছে কিভাবে ঝাড়খণ্ড থেকে এলো কন্ট্রাক্টার কিভাবে এক্সপ্লয়েড করে কি দৈনন্দিন অসুবিধার মধ্যে জীবন যাপন করে হ্যাঁ কিভাবে কন্ট্রাক্টাররা মহিলাদের সাথে বাজেভাবে কথা বলে সমস্ত স্টোরি বাচ্চা স্কুলে যেতে পাচ্ছে না তার চিন্তা ঝাড়খণ্ডে অসুস্থ বাবা রয়েছেন হ্যাঁ একা পড়ে আছেন সে তার কি হবে তার মনের সমস্ত কথা তার তখন আস্তে আস্তে ফ্লো আসছে দেন হোয়াট হ্যাপেন দেন ইউ আর টকিং দ্যাট রিথিঙ্ক রিসার্চ মেথডোলজি আর আমার মনে হয় রবার্ট নিসপেট সোশ্যালজি অ্যাজ এ নাট ফর্ম এই সুন্দর বইটাতে এই কথা খুব ভালো করে বলেছিলেন উনি একটা জায়গায় বলেছিলেন এভরি মর্নিং অ্যাট নাইন এ থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড thousands of sociology classrooms may we destroy mind in the name of teaching techniques of social research we tend to feel as if kichu ready made technique ache she technique diye ami manusher golpo gulo khuje pabo but it never happens like that ar shetai amar mone hoy je eta ei rokom ami bachcheder boli je tomake ami joto swimming er upore theoretical lesson poriye dilam ha blackboard e draw chobi chobi eke তুমি সাঁতার কাটতে পারবে না একদিন তুমি ডুবতে ডুবতে বাঁচবে জলে ফেলে দেব জল মুখে নাকে আসবে সেদিন তুমি সাঁতারটা শিখবে দেন ইউ লার তো সিমিলারলি বই পড়ো অল দিস টেকনিক্স অফ সোশ্যাল রিসার্চ অ্যান্ড অল দ্যাট কিন্তু যেই মুহূর্তে তুমি একটা মানুষের কাছে যাচ্ছ বা যাকে আমরা ফিল বলি তার কাছে যাচ্ছ সেটার মধ্যে তোমাকে ঢুকতে হবে আর সেই ঢোকাটার মধ্যে কোনো টেকনিক নেই দ্যাট ইজ এট দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অনলি যেই ঢুকলে Every moment it's an ally, because social reality is an ally. It's not dead, it's not a Jew, it's not reified, it is an ally. And she allied in a stack of the market. I want to have a man of high, uh, Bina Dash, uh, Jokon, uh, 84 Dilly right here for it. Uh, the right victim there for a just sick, the Jeff of the Maraholo, right victim there for a couch for children. So, when our actor is some is it a number of jets, the man on pain, how anthropologists understand him. human pain and suffering ta shei esete hocche je ekjon buro buro sik tar sathe uni kotha bolchen besh biddho ta kotha bolte bolte hocche uni kotha bolchen hote hote hotat uni dekhlen je 30 40 bochorer koyjon sik manush bazar theke kichu jinish kine jacche oi boli diye hotat kore ei buro bhadro lok kan ওনার চোখ লাল হয়ে ওনার কান্না পেয়ে গেল উনি কানছেন আর উনি আর কিছু কথা বলতে পারছেন না চোখ 
Vinadash is saying that my anthropology and my techniques of research has not taught me what to do with that. I was doing an interview, but now sudden interview collapsed and he's crying and he's, he has stopped, he's not speaking. मेरे फेला हलो तो कथा अनेक गल्प तो हाउ उक सेंस पेन जो हमारे रायड फेक्टिम जो तुम तुम स्टूडेंट के पाठाचो को रायड फेक्टिम एरिया हाउ दे आंडारस्टैंड मन है लेट दम रिड अल टेक्निक्स स्नोबल सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग कोश्चन इंटरव्यू शेड्यूल लेट दम रिड बाट लेट दम बी रिसेप्टिव लेट दम बी ओपन एंड लेट दम रियलाइज दैट फील्ड सरप्राइजेज बिकज द लाइफ इज फुल अफ सरप्राइजेस Field is not dead field that you get and you get the way the mining engineer extract mine. It's not that you extract information as you wish, you know. Here, a engagement has to come, and that engagement I believe is very important, and that is why the three plus not a question, the humanizing sociology, humanizing the researcher. जेटा गोल्डारे प्रश्न रिफ्लेक्सिविटी गोईंग बियड द पजिटिविस्टिक डुवालिटी अब द नोअर एंड द नोन द रिसार्चर एंड द फिल्ड और से मन इम्पर्टेंट और ये और कथा बोलो जो कथा इदानी खूब मना है से ओशो खूब बोलें उनर लेक्चारे बाईते ओशो एक खूब सुंदर कथा बोलें फुल देखी The moment I say it is a rose, I have already missed it. Then what the barrier? Language the barrier. What I am saying is not merely R O A C rose. It's not merely what I have heard about the rose. Right now, at this moment, I am seeing a flower with all its aliveness, with all its uniqueness and beauty. it cannot be understood by my past knowledge of the rose by my memory of the rose it is now fresh the way deboshi right now i am saying deboshi is here and now deboshi is not the deboshi of 2016 with whom i had a cup of coffee in jenu coffee house right now deboshi is here and now it is alive there is no fixed refight textualized to deboshi deboshi is evolving alive and as a research researcher i am also evolving alive and it is this interaction between two alive consciousness it is this interaction between two vibrant alive consciousness and how our research makes us sensitive to that so i tend to believe that i need to rethink we need to rethink field Rethink our ways of engaging with the field. At par ekta course again technical methodology the. Bachche der partiye chhi Delhi re ekta old age ashram. Ta apne ek din ami bachche der shato gachi ushe ashram. Shekhan ek jun boyish ko bahut rolo. Ha, uni shi Gujarat er shi manatuk jarth kwe khwe chula ekshom ei. Ha, lato oriye the. Uni shi jarth kwe the he lost everything. He lost his children. He lost him. To kotha hote hote unar khate boshi amra kotha bolchi. Hote hote. छात्री के एम हाथ चेपे मैं भाषा मैं तुम्हारा जो आसो खूब भलो लगे तुम्हारा क्या भूले जेओना कखो समय पेले एसो तो थी तो सब हारिए तक से प्रचंड नार्भास क्यों ना इट्स डिफारेंट एनगेजमेंट उ फिल्ड ना से मानुषा हाथ धरे डाक माँ तुम एसो पर जिस करब इमोशनल प्रश्न करलो ना प्रश्न बाचिए रखो हमें उत्तर देवना प्रश्न तुम बाचिए रखो तुम्हें मानुषर सकते इंटरक्ट करा तुम्हें डेटार साथ इंटरक्ट करा 
মানুষের সাথে ইন্টারেক্ট করছে এবং একটা সেন্সিটিভ সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট বারবার এই জিনিসের সম্মুখীন হবে আর সেখানে তুমি তোমার হিউম্যানিজমকে বাঁচিয়ে রেখেও তুমি কিভাবে নিজের স্যানিটিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারো কিভাবে তুমি তার সাথে একটা রিসার্চার হিসেবেও কথা বলে তুমি তার হিউম্যানিজমটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারো সেটা তোমাকে কোনো টিচার বলতে পারবে না সেটা তোমাকে ইউজিসির নেট এক্সাম টেস্ট করতে পারবে না সেটা তোমাকে ফ্যান্সি বুকস অফ টেকনিক্স অফ রিসার্চ বলতে পারবে না সেটা তোমাকে প্রতিদিন প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে সেই জিনিসটা বিকজ দ্য মোর উই ডু রিসার্চ গো টু দ্য ফিল্ড দ্য মোর অ্যান্ড ইনার চার্নিং গোজ অন দ্য মোর উই ইফল দ্য মোর উই লার্ন সো আই টেন টু সি যেটা গ্যাডামাই না ট্রুথ অ্যান্ড মেথড খুব সুন্দরভাবে বলে যে লার্নিং ইস নট নোয়িং সামথিং ইস নট ফিক্সড ফর এভার ইস নট অবজেক্টিফাইং ইট অ্যাজ এ ফিক্স টেক্সট উইথ এ সিঙ্গুলার মিনিং নোয়িং ইজ এ এস্থেটিক প্লে ইট ইজ এ প্রসেস অফ বিকামিং ইটস এ ফিউশন অফ হরাইজনস তো সেই মুহূর্তে সেই যে আমার স্টুডেন্ট যাকে বলছে মা তুমি আবার এসো সেই বৃদ্ধ যে সব হারিয়েছে is it the moment when a fusion of horizon beginning to taking place to use garamat so what you know ar seta amar mone hoy je khub khub important jinish mane ei jinish ta ke tumi ei bhabe ami arekbar bachchader arektu sohoj korar jonno chhatri der chhatri chhatrider je ei bhabe bolbo je dhoro amra shobai amra kori na je amra boli je amra school e thakte ও ক্লাস সিক্স এ বঙ্কিম শেষ করে নিয়েছি সেভেন এ শরৎচন্দ্র এইট এ রবীন্দ্রনাথ হ্যাঁ নাইন এ নজরুল দশে সুকান্ত সমস্ত শেষ করে নিয়েছি এই কথাগুলো বেঙ্গলের বাড়িতে বাড়িতে বলা হয় ও আমার বাচ্চা তো সিক্স এ সমস্ত বঙ্কিম শেষ সেভেন্থ এ সব শেষ খুব ভালো কথা তারপরে ক্লাস সেভেন এ রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা পড়েছি বা গোড়া পড়েছি আর সেভেন এ রবীন্দ্রনাথের গোড়া পড়েছি আর আজকে টু থাউজেন্ড বড় হয়ে গেছে কলেজে এসে গেছি ইউনিভার্সিটিতে এসে গেছি সংসার করছি রাজনীতি করছি জগৎকে দেখছি এখন গোড়া পড়ছে ওয়াজ দ্য গোড়া অফ সেভেন উইচ আই স্টাডিড দ্য সেম দ্য গোড়া দ্যাট আই রিড টু পসিবল ইট ইজ নট সেম বিকজ লার্নিং এ টেক্সট রিডিং এ পিস অফ লিটারেচার বিকজ ইটস লাইক এভরি মোমেন্ট অ্যাজ এ রিডার আই এম অলসো ইভলভিং ক্লাস সেভেনে গোড়া পড়েছে অত বুঝতাম না নেশনটা কি ন্যাশনালিজম কি আইডেন্টিটি কি জীবন অত ঘাত প্রতিঘাত দিয়ে যায় না বড় হচ্ছি রায়ট দেখছি ঘাত প্রতিঘাত দেখছি মেজরিটেরিয়ান ন্যাশনালিজম দেখছি রায়ট দেখছি কমিউনালিজম দেখছি আইডেন্টিটি পলিটিক্স দেখছি সেই সময় নিয়ে এখন আমি গোড়াকে পড়ছি আর গোড়ার প্রসেস অফ জার্নিটাকে আমি দেখছি আর সেই মুহূর্তে উপন্যাসের অলমোস্ট শেষের দিকে যখন আনন্দময়ীকে গোড়া জড়িয়ে ধরছে এবং আনন্দময়ীর চোখে জল এবং আনন্দময়ীকে গোড়া বলছে আমি মিথাই খুঁজছিলাম এদিকে তুমি তো আমার ভারতবর্ষ না তোমার জাত না তোমার ধর্ম তুমি আমার ভারতবর্ষ বিয়ন্ড মাই কা বিয়ন্ড কাস্ট বিয়ন্ড রিলিজন আর সেটাই তো কনফ্লুয়েন্স আর সেই যে কনফ্লুয়েন্স সেই যে সিভিলাইজেশনাল কনফ্লুয়েন্স আর যেটা একটা রুথলেস লজিক অফ নেশন স্টেট উইথ আ ভেরি হোমোচেনাইজড ন্যাশনালিজম সেই পসিবিলিটিটাকে নষ্ট করে দেয় আর সেটাই তো ট্যাগ ওর শেষেস অন ন্যাশনালিজম যে কথা উনি বলছেন আর আমার মনে হয় তার জন্য কোনো জিনিস পড়া কোনো জিনিসকে বোঝা ইটস টু ইউজ এ হারমিউনিটিক ল্যাঙ্গুয়েজ ইটস এ কন্টিনিউয়াল প্রসেস অফ প্লেইং কাছে ফিল্ডটাকেও আমাদের দেখতে হবে ইটস অ্যান্ড অ্যালাইভ ফিল্ড উই ইভলভ অ্যান্ড উই গ্রো অ্যান্ড উই লার্ন এভরি ডে ইটস এ নিউ রিয়ালিটি আর তখন যে জিনিসটা হয় না তখন যে কাজটা হয় সেই কাজটার মধ্যে একটা আত্মা আসে এটা তোমার হচ্ছে যে আমি জাস্ট শেষ করছি এই উদাহরণটা দিয়ে যে তোমার এটা বোধ হয় আইদার নন্দলাল বোসের সাথে হয়েছিল বা ওর ছাত্র খুব ভালো আর্টিস্ট দেবী প্রসাদ উনি একটা বইও লিখেছিলেন দেবী প্রসাদ আর্ট অ্যান্ড এডুকেশন ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট থেকে বের হয়েছিল আইদার নন্দলাল বোসের কথা আর দেবী প্রসাদের কথা তো 
এটা গল্পটা হচ্ছে আর এই গল্পটা আমি পড়েছিলাম হচ্ছে চিদানন্দ দাসগুপ্তর দ্য সিনেমা অফ সত্যজিৎ রে বল থেকে হ্যাঁ তো হচ্ছে যে গল্পটা হচ্ছে যে ছবি আঁকা শেখান শান্তিনিকেতনের বাচ্চাদের আর শান্তিনিকেতনের বাচ্চারা তো অসাধারণ ট্যালেন্টেড মারাত্মক ছবি আঁকে তো একদিন উনি বলছেন শিক্ষক বলছেন যে তোমাদের একটা গাছের ছবি আঁকতে হবে সবাই বলছে যে স্যার এ কি সমস্যা এটা তো খুবই সহজ রাত দিন তো আমরা এত মারাত্মক মারাত্মক ছবি আঁকছি গাছের ছবি কি আমরা চট করে এঁকে দেব তখন শিক্ষক হাসছেন হেসে উনি বলছেন যে আমি জানি তোমরা খুব ভালো ছাত্র তোমরা খুব টেকনিক্যালি পারফেক্ট আর্টিস্ট আমি মুগ্ধ কিন্তু আমি তোমাদের এই প্রশ্ন এটা দিচ্ছি এই কারণে তোমরা একটা কাজ করো তাড়াতাড়ি ছবিটা এঁকো না হ্যাঁ তোমাদের আমি অনুরোধ করব তোমরা প্রত্যেকে একটা গাছ বেছে নাও আর সেই গাছটাকে সাত দিন আট দিন ধরে বিভিন্ন সময়ে দেখো ভোরে সূর্যোদয়ের সময় দুপুরে যখন সূর্য একদম মধ্যাহ্নে তখন দেখো সন্ধ্যায় দেখো রাতে যখন পৃথিবী শুয়ে গেছে তখন গাছটাকে দেখো হ্যাঁ দেখো তো গাছটার মধ্যে কোনো কান্না আছে কিনা গাছটার কোনো হুইসপার আছে কিনা বিভিন্ন সময় দেখো দিনের পর দিন দেখো তো একদিন হয়তো গাছটা তোমার সাথে কথা বলবে দেখতে দেখতে আর সেদিন তুমি ছবিটা আঁকবে সেদিন ইট ওন বিকাম মিয়ারলি এ টেকনিক্যালি পারফেক্ট স্কেচ দ্যি উইল স্পিক তো আমি এই গল্পটা মেথোলজি পড়াতে গিয়ে খুব স্টুডেন্টদের বলি হ্যাঁ 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 যে এটা আমার মনে হয় এজ অফ কুইক প্রোডাকশন কারণ আমাদের তো ইউজিসি তাই বলে না ইনস্ট্যান্ট প্রোডাকশন করতে হবে বছরে পাঁচটা বই লিখতে হবে দশটা পেপার দিতে হবে নাহলে পয়েন্ট পাবে না হ্যাঁ তো ইন দ্য এজ অফ ইনস্ট্যান্ট প্রোডাকশন ইট ইজ অ্যান এক্সেডিংলি ডিফিকাল্ট টাস্ক বাট ইফ ওয়ান্স ইন এ হোয়াইল ইউ নো উই অ্যান্ড উইদ আওয়ার স্টুডেন্টস আর ট্রাই টু লুক অ্যাট দ্য ওয়ার্ল্ড লুক অ্যাট দ্য ফিল্ড ইন সাম হোয়াট ডিফারেন্ট ওয়ে ফ্রম হোয়াট দ্য স্ট্যান্ডার্ড বুকস অফ টেকনিক্স অফ রিসার্চ হ্যাভ টট আস then there will be magic you know there will be magic and a new kind of understanding will come ha de bolchi sir ektai kotha mone asche apnar ei uttor ta shonar por apnar alochona ta shonar por rubindranath er just apni shuru boleo chilen akash bhora shunjo tara ar amar mone hocche tar sathe jukri bishoy tai jage ei je bishoy আমাদের পড়াশোনার মধ্যে আমাদের গবেষণার মধ্যে সমস্ত যখন করছি এই বিষয়ের বোধ বা ওয়ান্ডারিং এটা লস্ট হয়ে যাচ্ছে এবং সেটার কথা সেটাকে ফিরিয়ে আনার কথা আপনি বলছেন আপনি আপনার এডুকেশন সম্পর্কিত যে টেন লেকচার্স আপনি যে লিখেছেন বা আপনার ইন্ডিয়ান মডার্নিটি তাতে আপনি মডার্নিটিকে দুভাগে ভাগ করছেন একটা ভাগ আপনি করছেন যেখানে মডার্নিটি খুব অ্যারোগেন্ট মডার্নিটি যেখানে সায়েন্টিজম আছে অ্যালিনেশন আছে আর একটা হচ্ছে রিফ্লেক্সিভ মডার্নিটি যেখানে আমার ক্রিটিক্যাল কনসিয়াসনেস আছে ডেমোক্রেটাইজেশন আছে যেখানে আমার একটা ইন্ডিভিজুয়েশন আছে হিউম্যানিজম আছে এই রিফ্লেক্সিভ মডার্নিটি কি আমরা কিভাবে পাব মানে পাবো মানে আমাদের যে অ্যারোগেন্ট মডার্নিটি এটা তো আমাদের সব সব সময় সর্বদা চেষ্টা করছে যে সেই সেই জায়গায় যাতে আমরা পৌঁছতে না পারি আমাকে একটা অ্যাটোমাইজড ইন্ডিভিজুয়াল বানিয়ে তুলতে এটা এক নম্বর দু নম্বর এর সাথে রিলেটেড আমাদের এই যে কোভিড বা প্যান্ডেমিকটা যেটা হলো এটা আমাদের একটা অদ্ভুত সিচুয়েশানে নিয়ে গেল বলে আমার মনে হচ্ছে এটা আমাদের কাছে একটা সম্ভাবনা তৈরি করলো যে আমরা সমাজে আগে যেরকম ভাবছিলাম একা বাঁচতে পারব এখন প্রত্যেকটা দেশ প্রত্যেকটা দেশের উপর জড়িয়ে গেলাম এমন ভাবে জড়িয়ে গেলাম যে এটা শুধু আমার বাড়ির সমস্যা নয় এটা অনেকগুলো বাড়ির সমস্যা আমি যদি অনেকগুলো দেশকে একটা বাড়ি এবং ফলত আমার কাছে প্যান্ডেমিক যেমন একটা সমস্যাও নিয়ে এলো আর একটা সম্ভাবনা তৈরি করলো যে আমরা একভাবে ভাববো কিনা সমস্যাগুলো মানব প্রজাতি অস্তিত্বের সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে যে কারণে জার্মান কোম্পানিকে যখন ট্রাম্প বলছে যে আমি সব ওষুধ কিনে দেব জার্মান সরকার বলছে না এটা ওই আমি বিক্রি করব না ওইভাবে এটা সবার জন্য এটা তৈরি হবে কারণ আমি একা বাঁচলে বেঁচে থাকতে পারবো না অনেকের বাঁচার উপর আমার বাঁচাটা নির্ভরশীল এই যে প্যান্ডেমিকের ফলে আমার একটা আবার সম্ভাবনাও তৈরি হচ্ছে যেভাবে আমার আধুনিকতার মধ্যেও একটা সমস্যা আছে আর একটা সম্ভাবনাও আছে 
ঠিক তেমনি প্যান্ডেমিকের মধ্যেও একটা সমস্যা আছে এবং সম্ভাবনা আছে এই প্রেক্ষিতে আপনার মতামতটা জানতে চাইব হ্যাঁ দুটো কথা দেবশ্রী খুব ভালো প্রশ্ন করেছো প্রথম কথাটা বিষয় হ্যাঁ ওয়ান্ডার নিয়ে যে তুমি প্রশ্নটা করলে সেই বিষয়টা আমাদের জ্ঞান চর্চায় কি হারিয়ে যাচ্ছে ওয়ান্ডার আর আরেকটা প্রশ্ন করলে যে প্যান্ডেমিক থেকে দুরকম সম্ভাবনা সেটা নিয়ে কিভাবে দেখি হ্যাঁ প্রথম প্রশ্নটার বিষয় নিয়ে যেটা ভালো ইয়ে করলে যে সেটা আগের যে আলোচনা করছিলাম তারই সূত্র ধরে আমার মনে আছে যে কখনো মানে আমাদের মনে হয় যে পড়াশোনা মানে আমাদের শিক্ষকের একটা আমার মনে হয় এই ব্যাপারে প্রচন্ড রোল আছে এবং আমার মনে হয় যে আমি একটা গল্প বলছি আমরা আমি তখন টেনে পড়ি মালদা জেলা স্কুলে আর আমাদের মাস্টারমশাই ছিলেন এবং আমার খুব প্রিয় মাস্টারমশাই অরুণ চক্রবর্তী তো উনি আমাদের ফিজিক্স পড়াতেন কিন্তু উনি নিজে খুব ভালো ফিলোজফিও জানতেন তো উনি ফিজিক্স পড়াতেন উনি আমাদের নিউটনের থিওরি অফ কালার অপটিক সমস্ত অনেক বলেছেন আর আউটসাইড সিলেবাস অনেক কথা বলতেন তো যেটা হাই স্ট্যান্ডার্ডিতে নেই কিন্তু উনি বলতেন গল্প করতেন তারপরে উনি একদিন আমাদের বলেছিলেন যে দেখো আমি তোমাদের নিউটনিয়ান থিওরি অফ কালার পড়ালাম আহ তোমরা ফিজিক্স পড়ে তোমরা কালার সম্বন্ধে আরো জানবে অপটিক্স সম্বন্ধে জানবে আহ কিন্তু কখনো ভুলে যেও না যে ফিজিক্স পড়েছ বলে যে বিকেল বেলা সূর্যাস্ত দেখবে না সূর্যাস্ত যখন দেখবে সূর্যাস্ত দেখার সময় দেখবে যে কে অ্যামেজিং প্লে অফ কালার্স ইন দ্য স্কাই সেটাও দেখো আর সেটা যখন দেখবে তখন তোমার ফিজিক্স পড়াটা ধন্য হবে তুমি ফিজিক্স আর পোয়েট্রিকে মিলাতে পারবে হ্যাঁ হ্যাঁ ফিজিক্সটা তখন তোমার মনের মধ্যে এই ওয়ান্ডারে আনবে আমি বুঝি না এই সোলার সিস্টেমটা কেমন হ্যাঁ আমি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বুঝতে চাই কারণ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা আমার মনের মধ্যে ওয়ান্ডার আনছে কাজে ওয়ান্ডার অ্যান্ড সায়েন্স উড কাম টুগেদার ইভেন ইউর সায়েন্টিফিক টেম্পার উড অ্যাকোয়ার ইটস ওন এস্থেটিক্স আর সেই জিনিসটা আমার খুব মনে হয় তুমিও তো খুব পাহাড় ভালোবাসো আমি খুব পাহাড়ে যাই আর যখন উত্তরাখণ্ডে তুমি মুক্তেশ্বর বা কৌশানে থেকে ভোরবেলা সেই রেঞ্জ দেখো যে নন্দাদেবী পঞ্চচুল্লি ত্রিশুল এবং ভোরে যখন সূর্যোদয় হচ্ছে এবং সূর্যের যে কিরণ আসছে সে যে অসাধারণ জিনিস যে তুমি দেখো সেই মুহূর্তে আমার বারবার মনে হয় যে ওটা দেখি একটা জায়গায় ইটস এ প্লে অফ ফিজিক্স অ্যান্ড ম্যাথামেটিক্স অ্যান্ড অ্যাঙ্গেল হ্যাঁ কৌশানি বা মুক্তেশ্বরের লোকেশন এবং যে অ্যাঙ্গেলে আমি দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে যে অ্যাঙ্গেলে আমি নন্দাদেবী এবং পঞ্চচুল্লে দেখছি এবং পূর্ব থেকে সূর্য উদয় হচ্ছে তার যে একটা অ্যাঙ্গুলার প্লে এবং সেখানে সানরেটা স্ট্রাইক করছে এক্সট্রডিনারি ম্যাথামেটিক্যাল ফিজিক্স অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম ইটস এ গ্রেট মোমেন্ট অফ পোয়েট্রি অ্যান্ড দ্য ডিভিনিটি এবং আমার মনে হয় এবং এটা আমি বারবার বলি যে হচ্ছে যে ওই মোমেন্টটা এমন যে আর আমি দেখা টায়ার্ড অফ রিপিটিং দ্যাট যে ওই মোমেন্টটা এমন সেখানে মনে হয় যে নন্দা দেবীতে দাঁড়িয়ে আইজাক নিউটন অ্যান্ড উইলিয়াম ব্লেক দে আর হাগিং ইচ আদার মানে পোয়েট্রি অ্যান্ড ফিজিক্স মার্চিং টুগেদার তো আমার মনে হয় যে আমরা না একটা প্রচণ্ড ফ্র্যাগমেন্টেড ওয়ার্ল্ড ভিউতে থাকি প্রচণ্ড ফ্র্যাগমেন্টেড আর এই সেপারেট বিল্ডিং ঠিক আছে দিস ইজ দ্য বিল্ডিং অফ ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট দিস ইজ দ্য বিল্ডিং অফ সোশিওলজি ডিপার্টমেন্ট দিস ইজ দ্য ডিন অফ স্কুল অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস দিস ইজ ফিজিক্যাল সায়েন্সেস দিস ইজ কম্পিউটার সায়েন্সেস বাট জীবনটা মনে হয় ওভাবে চলে না হ্যাঁ জীবনের মধ্যে আমার মনে হয় যে বিজ্ঞান আর্ট পোয়েট্রি এস্থেটিক্স এগুলোর একটা ইন্টারপ্লে হয় এবং সেই সেন্সিটিভিটিটা আমাদের জীবনে খুব দরকার আই এম নট সেইং দ্যাট আমাকে ফিজিসিস্ট হতে হবে বা ম্যাথামেটিশিয়ান হতে হবে বা যে ফিজিক্স ম্যাথামেটিক্স করছে তাকে খুব করে মানে হি হ্যাস টু বিকাম এ অলসো প্রফেসর অফ লিটারেচার আই এম নট সেইং দ্যাট আই এম সেইং দ্যাট আমাদের একটু ফ্র্যাগমেন্টেশনের বাইরে আসতে হবে আর সেই ফ্র্যাগমেন্টেশনের বাইরে যখন আসব তখন অনেক অনেক মনের মধ্যে জ্ঞান চর্চাটা অনেক সুন্দর হবে মনের মধ্যে অনেক অনেক ওয়ান্ডার আসবে সেই কথাটা আমার মনে হয় বারবার ইন দ্য প্রসেস অফ লার্নিং আমাদের স্টুডেন্টশিপে আমাদের লার্নিং এটা খুব দরকার আমরা তো গোটা জিনিসটা তুমি শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলছি একটা জিনিস তো আমরা শেষ করে দিয়েছি না আজকে এখনও মনে হয় আমরা যখন স্কুলে পড়ি মানে আমি হাই সেকেন্ডারি পাস করি চুয়াত্তর সালে নাইনটিন আমরা যখন স্কুলে পড়ি তখন তখনও আর আমি তো কোনো ফ্যান্সি স্কুলে পড়িনি 
মালদা জেলা স্কুলে ভালো ভালো মাস্টারমশাই এবং মাস্টারমশাইরা গল্প বলতেন নানা রকম গল্প বলতেন হ্যাঁ আমার সেদিনও আমার অঙ্ক স্যারের সাথে গল্প হলো হ্যাঁ অনেক বয়স হয়ে গেছে ওনার মাঝে মাঝে কথা বলি খুব ভালো স্যার অরবিন্দ স্যার ওনার সাথে গল্প হলো তা ওনাকে বলছিল যে স্যার আপনার মনে আছে ক্লাস টেনে হ্যাঁ আপনি আমাদের অঙ্ক করাচ্ছিলেন একদিন বললেন যে আর কি আজকে অঙ্ক করবি অনেক অঙ্ক হয়েছে তখন উনি আমাদের একটা আজাদ হিন্দ ফৌজের একটা ঘটনা নিয়ে একটা গল্প বললেন বললাম যে স্যার তা স্যার খুব খুশি হলেন বললেন ওই যে তোর এখনো মনে আছে বললাম ওটাই মনে আছে স্যার অঙ্ক তো করেছি অঙ্কে প্রচুর মার্কস টার্কস পেয়ে গেছি কিন্তু অঙ্কের মাস্টারমশাই এত সুন্দরভাবে একটা গল্প বললেন সেটাই মনে লেগে গেছে হ্যাঁ খুব মানে এরকম মাস্টারমশাই ফিজিক্স এর স্যার বলছেন সূর্যাস্ত দেখতে তো তো এই যে জিনিসটা সেটা তো আজকাল হারিয়ে গেছে এই এম সি কিউ আর অবজেক্টিভ কোশ্চেন আর শিক্ষা প্রকাশনের মাধ্যমে গাইড পারুল প্রকাশনের মাধ্যমে গাইড হ্যাঁ আর হচ্ছে ফেটিস অফ হান্ড্রেড পার্সেন্ট হ্যাঁ তো এটা তো হারিয়ে গেছে এটা হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ তো এই যে জিনিসটাকে আমরা কিভাবে আনবো পড়াশোনার মধ্যে ওই রসটা ওই আনন্দটা ক্লাস সিক্স একজন স্যার হ্যাঁ উনি এসে বললেন যে আজকে আমি তোদের টেক্সট বুক থেকে পড়াবো না হ্যাঁ তো আমরা সবাই নার্ভাস স্যার বললো স্যার কি করবেন বললো যে একটা রচনা লিখতো দেড়শো শব্দের একটা দুশো শব্দের একটা রচনা লেখা লেখা কি বিষয় বলে লবণ নিয়ে একটা রচনা লেখ আমরা সবাই নার্ভাস লবণ নিয়ে কি লেখবো মুখস্থ করেছি তো গরু গোধা ঘোড়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ ট্যাগর এসবই মুখস্থ করা জ্ঞান হ্যাঁ লবণ লবণ হালকা শুনেছি যে গান্ধীজি লবণ সত্যাগ্রহ করেছিল আর লবণ দেখেছি সবচেয়ে একটা নগণ্য মেটেরিয়াল মায়ের রান্নাঘরে হ্যাঁ মাছ মাংসের বেড়া চালে লবণকে কে পুছে কিন্তু লবণ ছাড়া কিছু হয় না তো লবণ নিয়ে কি লিখব কিছুই আমরা লিখতে পারছি না পরে আমরা স্যারকে জিজ্ঞেস করছিলাম স্যার আপনি এরকম একটা উৎফট টপিক দিলেন কেন স্যার বললো যে আমি চাইছিলাম তোদের ইমাজিনেশনটা কতটা দূরে যেতে পারে কতটা তোরা ভাবতে পারিস আউট অফ বক্স তার চেষ্টা করছিলাম অসাধারণ টিচার হ্যাঁ অসাধারণ টিচার তো হচ্ছে যে নন অ্যাসিউমিং হ্যাঁ ছাতা ধুতি পাঞ্জাবি পরে স্কুলে আসছেন সিম্পল লিভিং অসাধারণ শিক্ষক কলেজে পড়ার সময়ও এরকম এমন এমন মাস্টারমশাই দেখেছি কলেজ স্ট্রিটে ট্রাম থেকে নামছেন প্রেসিডেন্সি হেয়ার স্কুলের মাঝখানের জায়গাটায় কালিদার চায়ের দোকানে সেই সময় চুয়াত্তর পঁচাত্তর সালে হচ্ছে একটা জিনিস পাওয়া যেত কালিদার দোকানে চাফি পনেরো পয়সার ভাড়ে চায়ের মধ্যে একটু কফি মিশিয়ে দেওয়া হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার চা খেয়ে চলে এলেন ক্লাসে পড়াতে চাফি খেয়ে ক্লাসে পড়াতে চলে এলেন হ্যাঁ ক্লাসে যখন আসছেন ইটস ওয়ান ডে হ্যাঁ হিস্ট্রি সেন্টারে আমি তো ফিজিক্সের ছাত্র ছিলাম হিস্ট্রির কিছু ছাত্র ছাত্রী বলছে যে আর কি স্যার হ্যাঁ উনি সুলতানদের আগমন ভারতবর্ষের কথা বলছেন উনি এমনভাবে লেকচারটা দিচ্ছেন মনে হচ্ছে ক্লাসরুমে ঘোড়ার আওয়াজ আসছে ঘোড়ায় চড়ে সুলতানরা ক্লাসে ঢুকছেন डेटा प्रोभाइडर बनिए दिए क्ज एटेंडेंस शीट के पाठानो हाँ ये आजकल रैंकिंग चक्कर কটা পাবলিকেশন কটা সেমিনার কটা কনফারেন্স মানে আসল জিনিসটা হারিয়ে যাচ্ছে আত্মাটা হারিয়ে যাচ্ছে ক্লাসরুম থেকে আমাদের পড়াশোনার জগৎ থেকে অন্য সমস্ত জিনিস ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে সেটা একটা আমার মনে হয় বড় সংকট আর দ্বিতীয় যেটা তুমি প্রশ্ন করলে যে আধুনিকতা রিয়ে আমার মনে হয় যে গোটা জিনিসটা রিফ্লেক্সিভ মডার্নাইজেশন মানে আমি এই জিনিসটা থেকে আমি এই জিনিসটার সাথে নিগোসিয়েট করে আমার সূত্রটা দুটো তিনটে জায়গায় একটা তো অফকোর্স নিজের এক্সপেরিয়েন্সিয়াল ডোমেন হুইচ আই অলওয়েজ গিভ ট্রিমেন্ডাস ইম্পর্টেন্স যেভাবে আমি জগৎকে অনুভব করি জগৎকে দেখি ইয়ে করি হ্যাঁ কারণ আমি যখন কোনো বই পড়ি সেই বই পড়াটা আমি সবসময় ভাবি একটা কনভারসেশন হ্যাঁ আমি পড়ছি আমি মার্কসের ইকোনমিক অ্যান্ড ফিলোসফিক ম্যানস্ক্রিপ্টস অফ এইটিন ফর্টি ফোর পড়ছি আমি পড়ছি নট অ্যাজ এ প্যাসিভ এন্টিভেসেল আমি পড়ছি অলসো অ্যাজ এ অ্যালাইভ রিডার উইথ মাই এক্সপিরিয়েন্স পড়তে পড়তে আমি নিজেকে প্রশ্ন করছি 
আচ্ছা আমার বাবা যখন অফিসে যেতেন উনি কি ওইভাবেই এলিনেটেড হতেন যেভাবে মার্কস বলছেন হ্যাঁ বা আমি যখন আমার চাকরিতে যাই আমার এক্সপিরিয়েন্সটা কি আচ্ছা ক্যাপিটালিজম কি মার্কস যেটা আমি লিখছেন তার থেকে কিভাবে পাল্টেছে আমি যখন দু হাজার কুড়িতে এইটিন ফর্টি ফোর এর ম্যানুস্ক্রিপ্ট পড়ছি এই যে আমার সময় এতগুলো ট্রান্সফরমেশন হয়েছে ক্যাপিটালিজম পাল্টেছে নিউ মিডিল ক্লাস তৈরি হয়েছে হ্যাঁ সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেছে নিউ লিবারেলিজম এসছে পৃথিবী দুটো বিশ্বযুদ্ধ গল্প আর আফগান ওয়ার্ড দিয়ে বেরিয়ে এসছে এখন আমি যখন মার্কসকে পড়ছি হ্যাঁ অনেকগুলো জিনিস আমার মধ্যে আছে আই ক্যারি লট অফ দিস থিংস কাজে আমার মনে হয় যে এই যে এক্সপিরিয়েন্স এই যে টাইম এই যে লোকেশন তার থেকে একটা কনভারসেশন একটা ডায়ালগ সেটা আমার মনে হয় খুব ইম্পর্টেন্ট কাজে এক্সপিরিয়েন্সিয়াল ডোমেনটাকে আমরা ডিসকুল করব না ওটাকেও খুব অ্যালাইভ রাখা দরকার করে একটা কনভারসেশন আর এই সূত্রেই আমার যে তিনটে সোর্স অন্যভাবে আধুনিকতাকে ভাবার একটা ডেফিনেটলি পশ্চিম থেকেই যে চিন্তা ভাবনা এসছে আদার মডার্নিটি নিয়ে অল্টারনেটিভ মডার্নিটি নিয়ে তার সূত্র আমি পাই যাদের দিয়ে গান্ধীজি একসময় প্রচন্ড ইনফ্লুয়েন্স ছিলেন থুরোর লেখাতে হ্যাঁ ওয়ার্ল্ডেন যে ওনার যে স্বেচ্ছাকৃত অস্ট্রেলিটি এবং জঙ্গলের মধ্যে চলে গেলেন জঙ্গলে থেকে একদম মিনিমাল নিডসে কিভাবে থাকা টু কাম আউট অব দ্য মডার্ন সিভিলাইজেশন এবং কিভাবে উনি তার এনগেজমেন্ট উইথ নেচারকে দেখছেন নেচারের সাথে মানুষের সম্পর্কটা কিভাবে হওয়া উচিত থুরো রাস্কে টু দ্য লাস্ট হ্যাঁ টলস্ট হ্যাঁ টলস্টয় কিভাবে জগৎকে দেখছেন তো তারপরে হচ্ছে লট অফ স্পিরিচুয়াল অ্যানার্কিস্ট ইন দ্য ওয়েস্ট হু ইমার্সড ইউনো অ্যান্ড ফর এক্সাম্পল পোয়েট্রি অফ ওয়ার্ল্ড হুইটম্যান দ্যাট এন্টার রোমান্টিক মুভমেন্ট উইলিয়াম ব্লেক ওয়ার্ল্ড হুইটম্যান তো এদের যে একটা খুব অ্যাপ্রিহেনশন অ্যাংজাইটি অ্যাবাউট দ্য নিউ এজ হুইচ দে বেগ্যান টু সি ইন ম্যানচেস্টার গ্যাস চিমনি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন লার্জ স্কেল মাইগ্রেশন অ্যানোনিমিটি এটা নিয়ে ওদের পোয়েট্রির মধ্যে একটা অ্যাঙ্গুইস আসছে রোমান্টিক একটা প্রোটেস্ট হচ্ছে রিভোল্ট আসছে রোমান্টিসিজমের একটা মধ্যে সেলিব্রেশন অফ সাবজেক্টিভিটি হিউম্যান ক্রিয়েটিভিটি আসছে ইন অ্যান ওয়ার্ল্ড দ্যাট ইজ আদারওয়াইজ স্টেরেবলি অবজেক্টিফাইড হ্যাঁ তো হোয়াটস হোয়াটস ওয়ার্থ তো সেই অ্যাঙ্গুইস আসছে যে আমরা একটা মেডলিং ইন্টেলেক্ট নিয়ে সব কিছুকে কেটে ফেলেছি এবং তার ফলে আমরা জিনিসটাকে হোলভাবে দেখতেই পারি না জিনিসটাকে ওয়ান্ডার হিসাবেই দেখতে পারি না অনেকটা আমাদের বায়োলজি ক্লাসে ব্যাঙ্ক কাটার মতন হ্যাঁ তো দ্য লিভিং থিং ইজ অলরেডি নাও অ্যান অবজেক্ট অফ এক্সপেরিমেন্টেশন হ্যাঁ কাছে যদি একটা বায়োলজি স্টুডেন্ট কোনো বায়োলজির ছেলে যদি ব্যাঙ্ক কাটতে গিয়ে তার হাত কেঁপে উঠে বা সে যদি কাটতে তার অসুবিধা হয় সে যদি হঠাৎ বায়োলজি স্যারকে বলে যে স্যার আমি এটা কাটতে পারবো না তখন মোস্ট প্রবলি অ্যান ইউজুয়াল বায়োলজি টিচে উড কোশ্চেন নট অনলি হিজ ম্যাসকিউলিটি অ্যান্ড কোশ্চেন হিজ এবিলিটি টু স্টাডি সায়েন্স হ্যাঁ এ ম্যাসকিউলিন সায়েন্স ইজ নট সাপোজ টু হ্যাভ টিয়ার্স এ ম্যাসকিউলিন সায়েন্স ইজ সাপোজ টু সি দ্য ফ্রক ইভেন ইফ দ্য ফ্রক ইজ রেসলেস নাও ফ্রক লাইক মি ওয়ান্ট টু বি অ্যালাইভ বাট দ্য ফ্রক হ্যাজ টু বি পুট ইন টু অ্যান অবজেক্ট অফ এক্স presentation and no or and no or relationship er moddhe there should not be any engagement jeta shedin ekta lecture e ashish nundi bollen only in that kind of science it is possible 30000 feet theke ami afghanistan ba iraq e carpet bombing korbo ebong carpet bombing er age ami upore pilot ami bithoven er gaan chaliyechi and mosad chaliyechi and then i am throwing the bomb because i have no engagement with that these are all objects these are all objects so many people in iraq killed in carpet bombing you know uh, these are these are not i have no relationship with that these are these are uh, these are these are dead numbers these are objectified numbers and the more i kill the more my superpower status goes up সো এই যে জিনিসটা সেখানে যদি একটা ছেলে যেটা বলছিলাম বায়োলজির ছেলে যদি বলে না স্যার আমি করতে পারবো দেন উই কোশ্চেন হিজ ম্যাসকিউলিনেটেস্ট ডিপার্সোনালাইজড সায়েন্টিফিক রিজনিং 
আর তার থেকেই তো আমরা কত জেন্ডার ওরিয়েন্টেশন করেছি স্কুল কারিকুলামে ও তুমি মেয়ে গান টান শেখো হ্যাঁ বিজ্ঞান কেন পড়বে হ্যাঁ আর তুমি ছেলে তোমার ভারতনাট্যম করতে ইচ্ছে কি হলো তুমি মেলি হয়ে গেলে ভারতনাট্যম করবে কি ড্যামেজ আমরা করেছি নট অনলি উইথ দ্যাট কাইন্ড অফ এ লার্নিং ইউনো কাজে আমার মনে হয় যে অ্যান্ড্রোচিনি অ্যান্ড্রোচিনি ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ে অফ লার্নিং and only when we look at the world through the androgenic way of looking at the world science and poetry masculine and feminine all these dualities we over we begin to see things much more meaningfully and holistically aa shetai ni kichu aaj hocche na shetai ni devoshi shunte pachho পরবর্তীকালে যে জিনিসটা আমাকে প্রচন্ড ভাবে ইনফ্লুয়েস করেছে সেটা হচ্ছে ফ্রম Uh, and then that entire critical school i don't know uh, yeah. the age age critical theory of frankfurt school marxism jeta elo ekta maratok shomoye pithiri je shomoye ta totalitarianism je shomoye ta war fascism shei shomoye ei marxism ta elo ar shei marxism ekta maratok proshno korche je proshno ta korche je authoritarianism er root ta kothay kibhabe manush mantramukto hoye jay hitler er diye কিভাবে স্ট্যালিন দিয়ে মন্ত্রমুক্ত হয়ে যায় এত অথরিটেরিয়ান পার্সোনালিটি এর মধ্যে কি কোনো কালচার ইন্ডাস্ট্রির রোল আছে এর মধ্যে কি যেভাবে আমরা টেকনোলজি এবং সায়েন্সকে পার্সিপ করি তার রোল আছে তার থেকেই তো নিউ লেফটের একটা ক্রিটিক এলো সায়েন্টিকের এগেনস্টে অ্যাডোনোর ক্রিটিক মার্কিউজের ওয়ান ডাইমেনশনাল এর এগেনস্টে ক্রিকেট এরিক ফ্রম এর হ্যাভিং মোড অফ এক্সিস্টেন্স এর ক্রিকেট হ্যাঁ তো এই যে জিনিসটা আসছে তখন ওর মধ্যে আমি একটা খুব ল্যাঙ্গুয়েজ একটা খুব অন্য ভাষা দেখলাম যে ভাষাটা ইকোনমিস্টিক রিডাকশনিস্ট মার্কসিজমে নেই যে ভাষাটা অ্যাডোনোর মধ্যে আছে হরখাইমের মধ্যে আছে এটা স্ট্যালিনিস্ট ভাষা নয় এটা ইকোনমিস্টিক ভাষা নয় এই ভাষাটা আমার মনে হয় খুব হিউম্যান খুব রিসেপটিভ খুব রিফ্লেক্সিভ এই একটা আর তৃতীয় হলো যখন আমি আমাদের ভারতবর্ষের ডিকলোনাইজেশন স্ট্রাগলের গল্প করতে শুরু করলাম সেটা নিয়ে তো ইতিহাসের ধারাতেই অনেক গল্প হলো ন্যাশনালিস্ট হিস্টোগ্রাফি মার্কসিস্টরা হিস্ট্রি নিয়ে লিখছেন সেই সময় ধরো তারপরে মার্কসিস্ট থিঙ্কাররা রজনীপম দত্ত এম এন রয় ডাঙ্গে তার আগে ধরো আলাদাভাবে যেভাবে যেভাবে হিস্ট্রি লেখা হতো আগে যদুনাথ সরকার বা এদের তারপরে হচ্ছে যে রঞ্জিত গুহারা এলেন সাবলটান হিস্টোগ্রাফি এলো রঞ্জিত গুহ দীপেশ চক্রবর্তী পার্থ চ্যাটার্জি এরা এলেন আস্তে আস্তে কলোনিয়ালিজম এবং কলোনিয়ালিজমের রূপটা কি কলোনিয়ালিজম কিভাবে আমাদের কঙ্কর করেছিল কলোনিয়ালিজম ইজ ইট অনলি দ্য ইনভেশন অফ এ ফিজিক্যাল টেরিটরি এ জিওগ্রাফিক্যাল টেরিটরি ইজ ইট অনলি এ দ্য স্টোরি অফ ইকোনমিক লুট অ্যান্ড প্লানেট অর ইজ ইট অলসো সামথিং মোর is it that colonialism infects the inner world the psychic world and amar mon hoy je ei iyate ashish nandi came as a turning point and ashish nandi je bikkhata boi the intimate enemy loss and recovery of self under colonialism jekhane ashish nandi bolchen je colonialism eloi ekta sei adhunikotar ekta roop niye jeta elo ekta duality niye একটা হায়ারার্কিক্যাল ডুয়ালিটি নিয়ে পৃথিবীকে কঙ্কার করতে হ্যাঁ সায়েন্স ভার্সেস মাইথোলজি হিস্ট্রি ভার্সেস মিথ রিজন ভার্সেস ইমোশন 
एडल्ट वर्सेस चाइल्ड मैस्क्यूलिन वर्सेस फीमेल एवं एंटर कॉलोनाइज्ड पॉपुलेशन के बोला होलो दे आर लिव इन द मिथिकल वर्ल्ड ऑफ चाइल्डहुड सुपरस्टिशंस प्रेजुडिस एंड इट इज ओनली द कॉलोनियल रीजन दैट वुड लिबरेट द कॉलोनाइजर फ्रॉम द एज ऑफ सुपरस्टिशन एंड डार्कनेस और यही भाषा तो हम लोग देख लाम थॉमस बैबिंगटन मेकलेर मोड़ दें जिन्हें एक बिंदु भारतीय भाषा जानते हैं ना तारकास्ति के शेि कून एरोगेंस टाइलो बॉलर जोनो दैट सिंगल सेल पर यूरोपियन लाइब्रेरी कैरीज मच मोर देन द इंटर इंडिक पर्शियन हेरिटेज शेि भाषा टा शेि भाषा टा कॉलोनियलिज्म है भाषा शेि � and then jeta ashish nondi dekhachen je colonialism ta ekhon aste aste amra fight kora shuru korchi thik ache english education elo new intelligence ya elo indian national congress toiri holo colonialism ta amra fight kora shuru korchi kintu sei fight er bhasha ta ki ar shekhanei amar mone hoy nondi turning point sei bhasha e bolche ekta large section er moddhe bhasha ta amra dekhchi it's like defeating the colonial power at its own game ha we also wish to become like english people we wish to adopt the same reason speak the same language internalize the same baconian rationality same empiricism and through that we want to defeat them but we are not trying to change the rule of the game we are not trying to change the logic of the game itself ar shekhanei uni bolchen je people like rabindranath tagore and gandhi ji they now began to think differently they began to think differently and they had a lot of discomfort with that entire colonial discourse of reason jeta hind swaraj e gandhi bolchen je task ta ei noy je replacement of the white rule by the brown rule the task is a massive paradigm shift from the brute force to soul force and the brute force ta is inherent in that colonial hierarchy in the division আর সেটাকে ফাইট করতে গেলে নাও উই नीड এ নিউ ল্যাঙ্গুয়েজ অফ রেজিস্টেন্স নিউ ওয়েজ অফ রিথিং রিমাজিনিং आवर সোসাইটি রিথিংকিং आवर সোসাইটি কাজে আমরা আস্তে আস্তে দেখলাম সাবলটন হিস্ট্রি এন্ড সাবলটন হিস্ট্রির প্রথম দিকের রূপ থেকে সেকেন্ড দিকের রূপ ইউ নো যেখানে হচ্ছে আমরা পার্থ চ্যাটার্জি এন্ড আদার্স দে বিগান টু কাম আমরা সেখানে দেখলাম আস্তে আস্তে একটা নতুন ধরনের একটা ইন্টেলেকচুয়াল হাইব্রিডিটি তৈরি হলো সোশ্যাল সায়েন্স নে ইউ নো নিও গান্ধিয়ানিজম you know new left post colonialism that different kind of the hybrid mix ha uh, uh, a, a writing er modhe ha kaje amra aste aste onek jinish ke prashno kora shuru korlam even some of the parameter of the nehruvian model of development ha uh, uh, to ei je jinish gulo elo to er modhe ekta notun bhabe adhunikota ke dekhar chinta asha shuru holo ar amar mone hoy je এই যে তিনটা চিন্তা আমি তোমাকে বললাম যে ওয়েস্টের ভিতরে যে চিন্তাটা এসেছিল রোমান্টিসিজম থেকে বা স্পিরিচুয়াল অ্যানারকিস্ট থেকে টলস্টয় রাস্কিন এদের থেকে তারপরে হচ্ছে নিউ লেফট যেভাবে এলো যুদ্ধের পরে মার্কসিজমে যে নতুন চিন্তা ভাবনা শুরু হলো এবং ভারতবর্ষে পোস্ট কলোনিয়ালিজম এবং নতুনভাবে আধুনিকতা মডার্নিটি কলোনিয়ালিজমকে দেখা আর এটার সাথে সাথে এই তিনটের সাথে সাথে সূত্র বলো আর একটা সূত্র হচ্ছে যে যেটা আমার সবসময় ভালো লাগে এবং ওয়ান্ডার যে হচ্ছে যে আমার সবসময় একটা ডিপ রুটেড এনগেজমেন্ট উইথ দ্য আদার ফিলোসফি হুইচ আর আউটসাইড অ্যাকাডেমিক টেক্সট সোশ্যালজি যেমন হচ্ছে যে ধরো যখন সেই বৃহদারণ্য কুপনিষদের গল্প যেখানে হচ্ছে जिज्ञेस लाइट की सान इज द लाइट तक सेट जिज्ञेस कर दैट वन दान हेज सेट व्हाट इज द लाइट दें हि सेज वन दान हेज सेट द मुन इज द लाइट दें हि आस वन द मुन हेज डिसपियर व्हाट इज द लाइट दें हि से फायर इज द लाइट थ्रू फायर लाइट आई कैन सी सान then the sage says when the sun has set the moon has disappeared fire extinguished what is the light then he says speech is the light then the sage asks when the sun set should jo chole gache chand nahi aakashe agun nibhe gache aur speech bondho hoye gache tokhon what is the light 
then he can say then the sit says self in it is the light and it is the self that should be contemplated that should be reflected on that is thought of because self is the world self is the cosmos self is the infinite and it is that awakening of the self that makes you see that you are not merely a finite embodied existence ah you are to you rabindranath er bhashay shimar moddhe oshim ar jeta ke religion of man er rabindranath bolchen surplus of man ebong uni ekta khub sundar udharan diyechen je naukay jacchi ha ami nauka ta ke alo ie korar jonno mombati jalachhi mombati ar match stick amar dorkar er proyojoniyota ache তারপরে হঠাৎ উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি যে আকাশে তো আজকে পূর্ণিমার চাঁদ তখন ওই মোমবাতিটা আমি নিভিয়ে দিলাম তখন উনি বলছেন যে কারণে আমি ম্যাচটিক বা মোমবাতি চাই সেই কারণে পূর্ণিমার চাঁদ চাই না কিন্তু পূর্ণিমার চাঁদ না চাইলেও আমার জীবনটা অপরিপূর্ণ ম্যাচ বা মোমবাতি আমার ইউটিলিটির জন্য দরকার পূর্ণিমার চাঁদ আমার ইউটিলিটির জন্য দরকার পূর্ণিমার চাঁদ আমার সীমার মাঝে অসীমের জন্য দরকার পূর্ণিমার চাঁদটা আমার সারপ্লাস আর আমার চেতনাটা ওই সারপ্লাসকে যতক্ষণ না সেলিব্রেট করতে পারবে ততক্ষণ আমার রিলিজিয়াস আমার রিলিজিয়ানটা ক্রিস্টের রিলিজিয়ান ইন দ্য পোয়েটস রিলিজিয়ান রবীন্দ্রনাথ লিখছেন ইটস নট এ রিলিজিয়ান অফ দ্য প্রিন্স ইটস এ পোয়েটস রিলিজিয়ান আর সেই জিনিসটা আর ওই রিলিজিয়াস সিটিটাই তো ইয়ে তারই জন্য তো গীতাঞ্জলিতে হ্যাঁ উনি মৃত্যুকে হ্যাঁ একটি অসাধারণ কবিতায় হ্যাঁ কিভাবে উনি লিখছেন সে যখন আমার দরজায় নক করল সে যখন মৃত্যু আমার দরজায় নক করল হ্যাঁ আমি রেডি আমি প্রস্তুত হ্যাঁ আমি যেন আমি যেন একটা বধুর মতন নিজেকে সেজে রেখেছি আমি আবার আরেকটা নতুন ইউনিয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি হ্যাঁ তো দ্যাট মেটাফোর হ্যাঁ দ্যাট মেটাফোর হ্যাঁ তো সেটা আমার মনে হয় যে এই যে এই যে চিন্তাগুলো এই চিন্তাগুলো আমাকে বারবার বারবার এই যে যেটা প্রথমে শুরু করেছিলাম দ্যাট মডার্নিস্ট নোশন অফ কঙ্কার মডার্নিস্ট নোশন অফ এ ভেরি অ্যাটোমাইজড অ্যারোগ্যান্ট টেকনোক্র্যাটিক রিজনিং অ্যান্ড কনজিউমার তার সুপারফিশিয়ালিটিটা আমাকে বারবার মনে করা হ্যাঁ আর সেটা ওয়ান অফ দ্য রিজন হোয়াই দেয়ার ইজ সার্টেন কাইন্ড অফ ডিসকমফোর্ট উইথ দ্যাট ডিসকোর্স অফ মডার্নিটি অ্যান্ড মাই কোয়েস্ট ফর হোয়াট এভার ইউ কল রিফ্লেক্সিভ মডার্নিটি Uh, another civilizational modernity or another language of modernity okay uh, mm, uh. আপনার আবার কথা শুনতে শুনতে আমারও আবার রবীন্দ্রনাথের একটা কথা মনে পড়ছিল আপন হতে বিশ্ব মাঝে বাইরে দাঁড়াতে বলছেন আপনি এবং সেই চেষ্টা আমাদের রাখতে হবে যে সীমার মাঝে অসীম তুমি কথা বলেছেন আপন হতে বিশ্ব মাঝে এবং আরেকটা বৌদ্ধ দর্শনে আরেকটা কথা মনে পড়ছিল আত্মদীপ ভব রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থপানের আবর্জনায় আগুন জ্বালো তা বেশ কিছু প্রশ্ন এসছিল কিন্তু আপনি যে কথাগুলো বলেছেন সেই কথাগুলো অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তরই আপনি তার মাধ্যমে দিয়ে দিয়েছেন কোন স্টুডেন্ট যদি কোনো প্রশ্ন করতে চায় আমি উত্তর দিতে পারি প্রশ্ন করেছে স্টুডেন্টরা সেগুলো আপনি মানে অ্যাড্রেস করে দিয়েছেন আর কি তাই আপনার বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে আচ্ছা আমার আমি রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের पॉलिटिकल সায়েন্স হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট আমার একটা প্রশ্ন আছে আমি কি করতে পারি হ্যাঁ নিশ্চয়ই আমি পাঠক দাকে একটা এই অসাধারণ বক্তব্য এটা তো একদম টিচার অফ দ্য টিচারস ইউ আর इंडिविजुअल ठीक 
হার্বার্ট মার্কুইজের ফলস নিডের কথা এটা ঠিক কথা ফলস নিডের কথা কিন্তু একই সঙ্গে আমরা যদি থুকিডিস দেখি থুকিডাইটিস দেখি বা পরবর্তীকালে স্প্যানিশ টু করবির কথাতে আসি সবাই দেখাচ্ছেন যে এখানে কিন্তু দু ধরনের টেন্ডেন্সি সিভিল সোসাইটিতে আসে এর যেটা বলেছেন যে থুকিডাইটিস বলেছেন যে একটা অদ্ভুত ধরনের ললেসনেস সেই মুহূর্তে আসলো এবং সেই ললেসনেসটা এফেন্সে এসেছিল তার কারণ হচ্ছে বেসিক্যালি সবাই ভাবতে চাকর শুরু করলো যে একটা তো অনেকে চলে গেল তার জায়গায় অনেক প্রপার্টি চলে আসলো এবং ভাবতে শুরু করলো এটাই হচ্ছে এই প্রেজারটুকু ইমিডিয়েট প্রেজারটুকু না নিলে আমার কোনো লাভ নেই সুতরাং ইমিডিয়েট প্রেজার সুতরাং যেটা আমরা ফলস দিক করে ছেড়ে দিচ্ছি আর একদিকে বেশ কিছু লোক কিন্তু ইমিডিয়েট প্রেজারের জায়গায় এই জায়গাটাকে অনেক ভয় ধরবার চেষ্টা করে যে এটাই হচ্ছে লাইফ সুতরাং আর বেশি দিন বেঁচে লাভ নেই যেটুকু আমার কাছে আছে সেটুকুই ভোগ করো সুতরাং একদিকে ফলস নিডও কথাও আছে কিন্তু অন্যদিকে এই বিষয়টাও সম্পর্কে আমার মনে হচ্ছে যে এটা একটু যদি আলোকপাত করা হয় সেটা একটা দ্বিতীয় আর একটা প্রশ্নের ব্যাপার হচ্ছে যে প্যান্ডেমিকের কি কোনো কালচারাল ন্যারেটিভ আছে যেটা ফ্যাসিজমের যে জায়গাটা ফিরে আসছে প্যান্ডেমিকের এই মেডিকালাইজেশন অফ নেশন এর মাধ্যমে কি কোনো প্যান্ডেমিকের কালচারাল ন্যারেটিভ যেমন স্প্যানিশ ফ্রুতে মেডিকালাইজেশন অফ নেশন একটা ন্যাশন নেশন বিল্ডিং হয়েছিল বলে ডেভিস বলছেন ঠিক তেমনি কি এখানেও কোনো একটা প্যান্ডেমিকের মাধ্যমে একটা কালচারাল ন্যারেটিভ তৈরি হচ্ছে যার মাধ্যমে আমরা বলতে পারি মেডিকালাইজেশন অফ নেশনের মাধ্যমে একটা নতুন ন্যারেটিভ তৈরি হচ্ছে আর থার্ড একটা পয়েন্ট আছে যেটা আমি এক্ষুনি শুনলাম এবং সেটা রিয়াক করতে ইচ্ছা করলো বা রেসপন্ড করতে ইচ্ছে করলো যে যে পাইলট কানে বিটোফেন চালিয়ে ইরাকের উপর বোমা ফেলছে তাকে কি আমরা অ্যাগ্রেসিভ বা ভায়োলেন্স আদৌ বলবো সেটা ডিউ হিউম্যানাইজ কিন্তু ভায়োলেন্স তো একটা সাবজেক্ট থাকে যার সঙ্গে আমার একটা এনগেজমেন্ট আছে যেখানে কোনো এনগেজমেন্টই নেই সে তো অ্যাগ্রেসিভ বিহেভিয়ারই নয় সেটা তো একটা ডিউমিনাইজ ব্যবহার সে মরুভূমিতেই ফেলুক সমুদ্রে ফেলুক তার কাছে সমান সুতরাং যেখানে সে ইন্টারাক্ট করছে না সেটা আদৌ সেটাকে ভায়োলেন্স বলা যায় কিনা সেটাকে আদৌ অ্যাগ্রেশন বলা যায় কিনা সেটা ডিউম্যানাইজ অফকোর্স ডিউম্যানাইজড কিন্তু সেটা আদৌ অ্যাগ্রেশন বা ভায়োলেন্স কিনা এই তিনটে প্রশ্ন আমি একটু শুনতে চাই অসাধারণ বক্তৃতা খুব সমৃদ্ধ হলাম ভীষণভাবে বহুদিন পরে শুনলাম কিন্তু অসাধারণভাবে সমৃদ্ধ संक्षिप्त कर प्रश्न खुब भलो लेगे प्रचंड भाव भाविये तीन टे प्रश्न प्रश्न जो देवर्षी कर विप्लव बाबू प्रश्न जो प्रश्न मध्य पसिबिलिटी प्रचंड भाव देखते मोर एंड मोर आरोग्य सेतु एप्रोलिंग मेकानिजम that surveillance already we are in a surveillance society and now pandemic is yet another reason another excuse for the state to intensify its surveillance machinery further so we might move towards surveillance society more and that to my mind would be really tragic because pandemic in a way is teaching us another lesson which devoshi is also saying that we are interconnected 
interconnected not only with people across the nations, we are interconnected with the cosmos, with the nature. The way we have engaged with the nature, the way we have looked at our developmental model, everything today is the time to question it, to interrogate. We have to rethink life. We have to rethink our relationships. And if there is only one thing that at this moment pandemic teaches us, that nothing, nothing matters more in life than the ecstasy of human touch. That ecstasy of human touch, no technology, no virtual reality can replace that human touch. And she human touch, human company. At the pandemic time, when we were able to do it, even mobile, when we were able to do telephone, that human voice is the most beautiful music we feel at that time. When you are here only about death, statistics, infection, crowded crematoriums, no dignity to dead bodies. And when we were able to do the telephone, we were able to do the same thing. We were able to do the same thing. We were able to do the same thing. That's the biggest treasure of life. Ei jinishta bar bar jeta ami bollam je ami jokhon hotat kore mona holo amar 40 bochhor age porano amar purono school er onko mastomoshay er sathe ami golpo korbo uni azad hind fauj er golpo ta kibhabe onker class e bolechen. That's the best music. Doctors can give me the pills to postpone death and only the love that makes death meaningful. तो यही होच्छे जे अमार मने होए जे ए ह्यूमन टाच इन तो अमरा जिधे अबार शेटा भुले जाए अबार जेदिन पिथी बीटा नॉर्मल होलो फुटबॉल स्टेडियम में लोकेरा फुटबॉल खेला देखते गालो ग्रोथ रेट बेरे गालो हाँ अमेरिका उत्तर कोरिया शे राजनीति शुरू हुए गालो शब्द किचु रोकमी चोलते शुरू Shetamra will move towards a dystopian age of more surveillance kind of society. And Amadir Motonakta Shomaj, Jekane already there are a lot of traditional roots of hierarchy and exclusion and stigma. Sheta Aru intensify hobby. And already you see the way the gated communities behave. And see that entire paradox. That entire disease initially came from those who are coming from abroad. In other words, the wealthy class who could afford to take the plane, go abroad. And now the discourse is different. Now the problem is my maid who comes from the slum. Problem is that construction worker who comes from Shurat and comes to my hometown. Here's the problem. Problem is not that I am indulgent with pizza. Problem is the pizza delivery boy. So that entire blame now shifted. Because it's an extremely hierarchical society, unequal society. And there is so much hierarchy ingrained in our consciousness that pandemic is just another occasion where it is coming so nakedly. So the gated communities would immediately close, close it door, you know. And then all the circular in the gated communities would come, be conscious of the maid, of the newspaper wala, of the vegetable tender person. Uh, because these are the roots of the problem. So I think you see that how it goes on, how society transforms everything into its opposite. And this is where I think that uh, we have, and all we, sociology, political science, history, philosophy as human beings, and all of us who think differently, what would be our role through our teaching, through our writing, through our conversation in different forum. The forum need not necessarily be big in our neighborhood, in our community, in our family. What kind of thing, sensitivity, consciousness we try to bring about? Shita Amar Monohai, Akta Boro, Jinish. Our Dithyo Prosno, Jeta Hoceje, Markuser, Je False Need, True Need. Dilemma to Amaro, Hoceje, Amar Monohaije, Eta Hoceje, जीवने इटा अमान माना है जे ए जिनिश्चर उत्तर कुंटा के मी फॉल्स नीड बोल बो बा कुंटा के ट्रू नीड जो दिवे भावे प्रश्न टक करी इटा अमान माना है जे ए प्रश्न के उत्तर टक क्यों कारोचन न दीते पार बेना ए प्रश्न के उत्तर टक बताये उत्ते के आम्रा थ्रू आवर ओन आउट ऑफ लिविंग एस्थेटिक्स ऑफ लिविंग दिखे पाई 
যেমন একটা কথা বলি যে যেমন হচ্ছে যে একদিন হয়তো একটা বন্ধুর সাথে মলে বেড়াতে গেলাম খুব ভালো একটা ফ্যান্সি মলে বেড়াতে গেলাম আর বন্ধু আমাকে বললো আমি বন্ধুকে বললাম যে চল অনেকক্ষণ ঘোরা হলো এবার চল ফুড জয়েন্টে বসি ফুড জয়েন্টে বসে একটা ভালো কফি খাই যে কফি কাপটার যে এক কাপ কফির দাম তিনশো টাকা কফি খাই আর একটা বার্গার খাই হ্যাঁ আমরা দুই বন্ধু মিলে হয়তো এক হাজার টাকা খরচ করে এলাম খেলাম ভালো লাগলো খেলাম ঘুরলাম গল্প করলাম একটা সিনেমা দেখলাম চলে এলাম কিন্তু তারপরের দিনই আমি দেখলাম যে আমার পকেটে টাকা নেই হ্যাঁ কিন্তু আমার বিশেষ কিছু অসুবিধা হচ্ছে না পাড়ার চায়ের দোকানটাতে বা ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিনে ভাড়ে ছ টাকার এক কাপ চা আর তিন টাকার একটা সিঙ্গারা নিয়ে ওটাই শেয়ার করে দুই বন্ধু মিলে খেয়ে নিলাম হ্যাঁ আই নেভার ফিল্ট এ সেন্স অফ ডেপ্রিভেশন এনজয়েড ইট সেলিব্রেটেড ইট অ্যাজ ইন্টেন্সলি অ্যাজ ইট ইজ অ্যান্ড আই থিঙ্ক দ্যাটস দ্য গ্রেস অফ লিভিং দ্যাটস দ্য আর্ট অফ লিভিং কাজেই হচ্ছে যে মাই এক্সিস্টেন্স ডাজেন্ট ডিপেন্ড অন দ্যাট কাপ অফ কফি হুইচ আই মাই টেক অকেশনালি মাই এক্সিস্টেন্স ডাজেন্ট ডিপেন্ড অন দ্যাট দ্যাট আই হ্যাভ টু ভিজিট দ্যাট মল and i have to buy that branded clothes or the branded shoe occasionally i might go i might do it that is the lightness of being but at the same time i know that uh, it, uh, it doesn't depend i can enjoy or even i can enjoy with equal intensity a hawaii chapel from the local shoe shop ah huh? and that adidas is not there and that hawaii chapel জীবন থেকে উত্তরটা পেতে হবে যে কিভাবে আমরা ওই সাটল জিনিসটা বুঝতে পারবো হ্যাঁ যে এটা অনেকটাই এরকম যেমন হচ্ছে যে আমি কখনো কখনো স্টুডেন্টদের বলি বাচ্চাদের বলি যে আমরা তো সবাই খুব এখন মোবাইল ইন্ডিউসড জেনারেশন তো আমি কখনো কখনো বলি যে বলি যে আচ্ছা একদিন তোমাদের একটা টাস্ক দিচ্ছি পরের দিন ক্লাস এসে বলো যে একটা দিন তোমরা পুরো মোবাইল অফ করে রেখো হ্যাঁ পুরো মোবাইল নো হোয়াটসঅ্যাপ নো মোবাইল নো ইমেল হ্যাঁ একদিন অফ করে রেখে পরের দিন অভিজ্ঞতাটা বলো কেমন নাইনটি পার্সেন্ট কান ডু উইট হ্যাঁ টেন পার্সেন্ট ডু উইট অ্যান্ড টেন পার্সেন্টের মধ্যে কিছু কিছু বলে যে স্যার থ্যাংক ইউ হ্যাঁ আপনি বলেছিলেন থ্যাংক ইউ কিছুক্ষণ খারাপ লাগছিল অসুবিধা হচ্ছিল ছটপট হচ্ছিল মনে হচ্ছিল এখনই খুলি কি ভাইরাল গেছে ওটা দেখি ফেসবুকে শেয়ার করি ইউটিউবে কি এসছে এটা দেখি কিন্তু তারপরে আস্তে আস্তে অনেক মাথাটা হালকা হলো হ্যাঁ একটু শান্ত শান্ত লাগছিল নিজে আর অনেক দিন পরে স্যার আমি আমার হার্টবিটের শব্দ পেয়েছি হ্যাঁ হ্যাঁ আমার হার্টবিটের শব্দ পেয়েছি এর শব্দই তো পেতাম না হ্যাঁ কারণ সবসময় তো মোবাইলের রেল আর অনেক দিন পরে হচ্ছে হাঁটতে গেছিলাম হ্যাঁ গধুলি লগ্ন দেখেছি হ্যাঁ গধুলি লগ্নটাকে অনুভব করতে পেরেছি অনেক দিন পরে ভুলে গেছিলাম ওগুলো হয় ওগুলো হয় হঠাৎ করে নিজেকে পেলাম অ্যান্ড দেন আই রিয়েলাইজড দ্যাট মোবাইল মেনি মে বি এ নিড বাট টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ইন্ডালজেন্স উইথ মোবাইল ইজ এ ফলস নিড দ্যাটস এ ফলস নিড হ্যাঁ বাট মোবাইল ইজ এ নিড বাট টোয়েন্টি ফোর সেভেন ইন্ডালজেন্স উইথ মোবাইল ইজ এ ফলস নিড নাও সেই জিনিসটা আমার মনে হয় এটা জীবনের এটা জীবন মানে আমরা বাবা মা দাদা ভাই বন্ধু দিদি মাস্টমশাইটলি প্রত্যেক মানুষ তার নিজের ভাবে নিজের জীবনের গল্পটাকে তৈরি করে বানায় জীবনটাকে অনুভব করে আমাদের রোলটা ক্যাটালিস্ট আমাদের রোলটা বিভিন্ন পসিবিলিটির কথা বলা 
তারপরে কে কিভাবে নেবে কে কিভাবে করবে সেটাই সেটাই আমার মনে হয় যে সেভাবেই মানে আমি জিনিসটাকে দেখতে চাইবো ধন্যবাদ শেষ দুটো প্রশ্ন কি নেব দুটো প্রশ্ন আছে নেব আচ্ছা শেষ দুটো প্রশ্ন আমরা নিচ্ছি তারপর আমরা এই সবার সমাপ্তি ঘোষণা করব আচ্ছা একটা প্রশ্ন করেছে আমাদের কলেজের এক ছাত্রী আর আর একটা আপনার পুরনো ছাত্রী পিয়ালি এই প্রশ্নটা করেছে তা পিয়ালি প্রশ্নটা রাখছি পিয়ালি এখন নিজেও একজন শিক্ষিকা অধ্যাপিকা পিয়ালি কোশ্চেনটা করছে হাউ ডু আই ক্রিয়েট দিস ফ্লুইডিটি অফ সোশিওলজিক্যাল থিঙ্কিং ফ্রম মাই জে এন ইউ ক্লাসেস টু মাই স্টুডেন্টস ইন জাঙ্গল মহল ফর হোম এডুকেশন ইজ দ্য ফাইনাল গ্র্যাজুয়েশন সার্টিফিকেট মানে যেটা জে এন ইউতে আপনি আপনার ছাত্রীদেরকে শেখাতে পারছি বা আমি একটা সফিস্টিকেটেড কোন ইনস্টিটিউটে যেখানে আমার শেখানোটা অনেক শুন শুন মানে কিন্তু সম্ভব কিন্তু একটা ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার যার কাছে পুরোটাই খুব ইউটিলিটেরিয়ান একটা র্যাশনাল গোল ওরিয়েন্টেড অ্যাকশান হবে সেইখানে দাঁড়িয়ে পুরোটাই যখন এইরকম একটা অবস্থা সেখানে দাঁড়িয়ে কি করে এই সেন্সিটিভিটি কিভাবে সীমার মাঝে অসীম তুমি এই বোধটা তার মধ্যে জাগ্রত করা কিভাবে সম্ভব হবে এইটা একটা প্রশ্ন আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের যে নতুন নিউ ইকোনমিক এডুকেশন পলিসি নেপ এসছে যে সেখানে জিজ্ঞেস করতে চাইছে যে সেইটা কি আমাদের যে লার্নিং এডুকেশন সিস্টেম হবে সেটা কি আমাদেরকে অনেক ডাইভার্জিং ইমাজিনেশন বা ডাইভার্স ফর্ম অফ ইমাজিনেশনের দিকে নিজেতে সক্ষম হবে না আমরা আরো বেশি মনোলগ শুরু করব বা আমরা আরো বেশি ইউনিয়ার ডিউম্যানাইজ একটা জায়গায় চলে যাব ওকে ওকে হ্যাঁ পিয়ালি ভালো আছো তো ভালো করে পড়াও ধন্যবাদ একদম না পিয়ালির প্রশ্নে প্রশ্নটা খুব জেনুইন এবং এটা আমাকে অনেকে প্রশ্ন করে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা যারা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে গেছে বিভিন্ন পেরিফেরিতে পড়ায় ট্রাইবাল বেল্টে পড়ায় উত্তর প্রদেশের একটা গ্রামীণ কলেজে পড়ায় নানা রকম এই প্রশ্নটা খুব জেনুইন এবং আর প্রশ্নটা আসে সেখানেই আমার আশা কেননা যখনই মানুষ এই প্রশ্নটা করে তখন সেই প্রশ্নের মধ্যে একটা কোয়েস্ট আছে একটা জিজ্ঞাসা আছে আর সেই জিজ্ঞাসাটা হচ্ছে আমার সামনে রিয়ালিটি এটা আমার সামনে গিভেন রিয়ালিটি এরা আমার ছাত্র ছাত্রী তাদের কালচারাল ক্যাপিটাল এরকম তাদের সোশ্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড এরকম আমার টিচার টট রেশিও ক্লাসে এরকম আমাকে এইভাবে পড়াতে হবে আমাকে আমার বাংলা ভাষায় বা হিন্দি ভাষায় বা মারাঠি ভাষায় পড়াতে হবে হয়তো সেই ভাষায় অনেক ভালো বইয়ের অনুবাদ এখন হয়নি হ্যাঁ বাচ্চাদের ইংরেজি নিয়ে হয়তো অনেক সমস্যা থাকতে পারে অনেক রকম সমস্যা আছে এগুলো খুব জেনুইন প্রশ্ন তা সেই এরকম অনেক কিছু জিনিস থেকে এই কনস্টেন্টগুলো থেকে হয়তো আমরা যারা মেট্রোপলিটন এলিট ইউনিভার্সিটিতে পড়াই তার থেকে হয়তো আমরা কিছুটা বেঁচে গেছি হ্যাঁ বেঁচে গেছি সেই কারণে যে সেখানে হয়তো আমাদের টিচার টট রেশিওটা ভালো ছাত্রছাত্রীরা একটা ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে ভাষার হয়তো সমস্যাটা কম সেখানে যে সমস্যা আজকে পিয়ালি অনুভব করছে সেই সমস্যাটা ডেফিনেটলি পিয়ালি যখন জে এন ইউ এর ক্লাসরুমে স্টুডেন্ট ছিল আমরা পড়াতাম আমরা সেটা অনুভব করিনি কাজেই পিয়ালির প্রশ্ন খুব জেনুইন প্রশ্ন শুধু একটা কথাই আমি বলবো যে কথাটা আমার মনে হয় যে সমস্ত শিক্ষককে মনে রাখা উচিত প্রতিদিন আর প্রতিদিনটা হচ্ছে আর্ট অফ পসিবিলিটি এবং একটা সময় যখন কলেজে পড়ে পড়তাম যখন খুব ফুটবল খেলা দেখতাম কলকাতার প্রযুক্তিগত কোন সমস্যা হয়েছে স্যারের সাথে যোগাযোগটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন যোগাযোগটা প্রযুক্তিগত কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে 
এক্ষুনি দ্রুত ঠিক করা যাবে আমরা এক্ষুনি শুরু করতে চলেছি একটা টেকনিক্যাল গ্লিচ হয়েছিল ইন্টারনেট ইস্যু ছিল স্যারের দিল্লির ওখানে সমস্যা হয়েছিল স্যার চলে এসছেন স্যার আপনি শুরু করুন স্যার আপনার মিউট করা আছে স্যার আপনার মিউট করা আছে স্যার আপনার নেটটাই মিউট করে দেওয়া আছে আপনি মিউট আনমিউট করুন নেটটা তুমি খুলতে পারবে না এবার ঠিক আছে হ্যাঁ এবার এবার ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ তো যেটা আমি বলছিলাম যে দেখো দিস ইজ দা কনসিডেন্স মানে ডিফিকাল্টি কত শেয়ার মানে ন্যাশনাল ক্যাপিটালে দিল্লিতে বসে আছি ইন্টারনেট কানেকটিভিটি ইস নট পেরিফেরাল কথা বলতে বলতে সাডেনলি চলে গেল লাইট হ্যাঁ তো হচ্ছে যে কাজে উই লিভ উইথ দ্যাট ইউ নো মানে নো বডি ইজ মানে অ্যাজ টিচার্স নান অফ হার্স ইজ অ্যাবসলিউটলি প্রিভিলেজড অ্যান্ড নান অফ হার্স ইজ অ্যাবসলিউটলি হেল্পলেস কাজেই হচ্ছে যে গোটা জিনিসটা যেটা পিয়ালিকে আমি বলছিলাম যে আর্ট অফ পসিবিলিটি আর সেটা একটা টিচারকে আমার মনে হয় যে বারবার ভাবা উচিত ওর সিচুয়েশন শি মে নট বি এবল টু রেফ্লিকেট দ্য জেন ইউ এক্সপেরিমেন্ট বাট শি মে কাম ফর হার উইথ সামথিং মাছ মোর ইনোভেটিভ মিনিংফুল হুইচ হ্যাজ মিনিং ইন দ্যাট স্পেসিফিক সিচুয়েশন ইন দ্যাট স্পেসিফিক কনটেক্সট আর সেটার জন্য হচ্ছে যে 
it also doesn't happen in a day. It might take some time. And it might have its scarf trajectory, up and down, disappointment, occasional failures. But I believe that one should keep it alive. Shei bachcha der narrative, tadher difficulty, tadher golpo, tadher jibon thike, tadher biography thike, tadher shoshenaji ke kora. Kaje shei je jinishita, shei ta jokhon student the shathe baro bhalo kore piyali engage korbe, bachcha der bochar chesta korbe. Taakun shei bachcha gulei hobe akhe store of knowledge, information. Shei hoy to EPW shei kotha bolte parde na classroom. Shei tomar hoy shobdo gulo jane na. Anomy, alienation, disenchantment, power discourse, all the things we know. But what do we know? We know grammar golf. We know the grammar hierarchy. We know the grammar hierarchy. We know the local government. We know the struggle of the local government. We know the struggle of the Can all this be taken Sir, ekta internet er problem hunche. Pore ei shabdo ta explain kori. Eter kono mane nai. Eter kono mane nai. Ha? Yes. ठीक आचे? सुना जाचे? सुना जाचे, सुना जाचे सर, सुना जाचे, सुना जाचे। अच्छी जी, और सिचुएशन, आमी और वो उत्तर तो दीते पार बना, किंतु आरे बंधु को दर्शन तो एको प्राणवंत हो चले तो इंग्लिश बोलते पारे ना एको नॉनिक आश्विदा आचे तो वो उखे जिके स्कूल लम क्या मना चुकी की गॉल पोता वो बोल लो जे सर आमी आतु दूर इस्त पेरे ची आपने देरी एक जोन छात्रो आमदरे ही कॉलेज के पाला है हाँ वो ऐतो मन है बच्चों को लोशते काज कोरे � तादेव मॉनेर मोते सब्जेक्टर पुती भालो बर्शा विश्वास अनानो तापे उदेश्यते स्पेसिफिकली काज करा तो अखोन आमी पढ़े आमारे इशात इशाते जाकोन देखा लो जेओ के पढ़िए चेलो ताक्या ही बोलना हम जे इटाई तो जे इनु जे इनु इस नॉट दैट फिजिकल स्पेस कॉल जे इनु इस ट्राइबल बेल जे इनु इज यू टीचिंग इन that tribal college. Uh, uh, how is a challenge? I a different specific yet challenge. It is a 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 challenge. Definitely, to me, college street, district, July, Marshal College Street. Sir, upner internet act up issue hoche. Issue hoche? We get a get a check of the money money. Ah, what I hobby connected. I don't think I say our kid a check, our ticket, our kid a check of the charity. आह और प्रॉब्लम है बिल्कुल फ्लक्चुएशन होती है बोधा है आह देखो अकुन सुना जाती है अकुन सुना जाती है आह तो अभी जस्ट शेष कर वो तो आये बोलते हैं जो उन्हीं एल एन ऑक्सफोर्ड थे के पोरी है ऑक्सफोर्ड थे के Uh, 
infrastructure J situation should a Kolkata স্যার আবার ইন্টারনেট কানেকশনটা ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে একটু ধৈর্য ধরুন আপনারা উনি আবার জয়েন করে যাবেন স্যার ফোন করেছিলেন ওনার ইন্টারনেটে একটা প্রবলেম হচ্ছে উনি জয়েন করার চেষ্টা করছেন আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন উনি জয়েন করবেন আমাদের সত্যি দুর্ভাগ্য যে এরকম একটা মুহূর্তে এসে ইন্টারনেট কানেকশান এবং যন্ত্রের যন্ত্রণা যেটা সেটা আমাদের সহ্য করতে হচ্ছে এবং আমরা বুঝতে পারছি যে এটা আমাদের হাতে নেই এবং উনি চেষ্টা করেও যদি যদি না কানেকশানটা হয় ওনার কিছু করা যাবে না আমাদের আমরা কিছু করতে পারবো না এইবার বিপ্লব ফোন করছে তার মত বিপ্লব দা ফোন বিপ্লব ফোন করছে যাই হোক আপনাদের ফোন করবেন না কেউ আমাকে ব্যক্তিগতভাবে কারণ আমি ফোনটা এখন ধরতে পারবো না এখন প্রযুক্তিগত সমস্যাটা কারোর হাতেই থাকে না প্রযুক্তিগত সমস্যার জন্যে আমাদের এই একটু ধৈর্য ধরতে হবে আশা করছি উনি জয়েন করতে পারবেন এবং আমরা আবার সবার প্রায় শেষ লগ্নে উপস্থিত হয়েছি আমাদের শেষ প্রশ্নে আমরা চলে গেছি আমরা শেষ করে দেব সবাক অতি মানে খুব শীঘ্রই আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন যত এতক্ষণ আপনারা সহযোগিতা করেছেন আর আমাদের সঙ্গে থাকুন আর কিছুক্ষণ সহযোগিতা করুন আমরা ওনাকে শেষ মুহূর্তে উনি নিশ্চয়ই জয়েন করতে পারবেন দেবস 
उत्तर पे गरके असंख्य धन्यवाद आलोचना शेषे नहीं सर सर अपन गला चार कथा कि फोराम खबर मान पलिसी गुद इमेंटेशन बेपार उचित समाज Uh, not shanti niketan but rajasthan kota is the educational heaven a samaj jekhane hocche je coaching center and guide book education ke guide kore and entire middle class society you know is obsessed with iit syndrome you know uh, to shei jagay jekhon ultimately samaj ta jodi orokom e theke jay shei jagay jekhon bachcha class 9 e ashbe i am not very sure how many parents and teachers would encourage her child to take physics as well as aesthetics and music or whether the parents would again insist no tech which is called in the popular parlance pcm physics chemistry mathematics you know uh, and now kaun ekta knowledge er hierarchy amra toiri kore felechi science versus humanities comes ta ei je are eta ekta samajer protifala मासदिन मैं one after another all public universities are being destroyed just see it onek diner purono itihash kon bishwabidyalay gulo bharatborsher landmark chilo 60 er doshok porjonto kolkata kolkata bishwabidyalay elahabad bishwabidyalay lucknow banaras hindu university patna university all these universities were so good late 60s er por theke amra aste aste university gulo dikhe dekha shuru korlam West Bengal is another story of political uprising, political protest, politicization of campuses. Uh, many or at all other golpo. North Indian campus schoolers, more than that, a profound caste feudal politics, BHU and others, 
all these universities began to decline and the dangerous trend began and it became delhi centric you know and jnu du and then select iits and other and it became too centralized too elitist too delhi centric tarpore er phole ekta jeta holo bharatbarsho sobche boro ie je metropolitan intelligence and the local intelligence here communication bridge khato hoye gelo noshto hoye gelo ha ar english and the vernacular tradition er moddhe kono communication bondho hoye gelo ar ei jinish ta amar mone hoy bharatbarsher intellectual tradition ke grow korte shahajjo koreni higher education we need all in universities in the remote periphery to excel we need a university in jharkhand to excel we need a university in my own hometown at malda where you taught that to excel ah only then i think we would create a very vibrant culture of learning ar amra shetha theke aste aste dure shore gechi tar poreo je kota public university te kichu porashona hoto with this regime from jadavpur to hyderabad to jain all these universities are being attacked again and again আর আমরা তার সাথে সাথে আমরা দেখছি যে গ্রোথ অফ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অশোকা অ্যামেঠি শিবনাদের অল শর্টস অফ ইউনিভার্সিটিস আমার মনে হয় নিউ এডুকেশন পলিসি যতটা আমি এখন পড়েছি ইট উড ফার্দার প্রমোট ম্যাসিভ প্রাইভেটাইজেশন আর ফরেন ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস উইচ ইট ইজ সেম অ্যান্ড দ্যাট উড অলসো কাম এজ এ সিভিয়ার ব্লো টু আওয়ার দ্য কালচার অফ ইন্ডিয়ান পাবলিক ইউনিভার্সিটিস and that entire culture of learning which is embedded in our social milieu embedded in our social milieu that would get that would be declined ar ar ei commodification er sathe arekta jinish jukto ache jekhane hocche je amra bar bar je jinish ta bole je workforce ha amader workforce toiri korte hobe kintu amader bar bar ekta kotha bhabte definitely tumi chakri chao ami chakri chai chakri amader jibika diyeche চাকরি তো আমাদের সবাই সবার চাই হ্যাঁ হ্যাঁ শিক্ষক হিসেবে চাকরি চাই ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে চাকরি চাই ডাক্তার হিসেবে চাকরি চাই ঐতিহাসিক হিসেবে চাই দার্শনিক হিসেবে চাই চাকরি আমাদের চাই বেঁচে থাকার জন্য জব আমাদের চাই আর শিক্ষা ডেফিনেটলি আমাদের ওভাবে উপযুক্ত করবে যাতে আমি যে যখন আমাকে নিশ্চয়ই ইউনিভার্সিটি ইতিহাস ওভাবে পড়াবে কালকে যদি আমাকে ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে ইতিহাস পড়াতে হয় আমি পড়াতে পারি আমাকে ইউনিভার্সিটি ওইভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াবে কালকে যখন আমি একটা চাকরিতে জয়েন করব সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমি যাতে ব্রিজটা বানানোর প্ল্যানটা ঠিক করে বানাতে পারি ডেফিনেটলি আমাকে তো সেই ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউশনের রেসপন্সিবিলিটি আছে কিন্তু ইউনিভার্সিটি ইজ সামথিং মোর অলসো ইট ইজ নট মেয়ারলি ফর প্রডিউসিং ওয়ার্ক ফোর্স ইট ইজ অলসো ফর সামথিং এলস অ্যান্ড দ্যাট সামথিং এলস ইজ হোয়াট উই আর টকিং অ্যাবাউট সামথিং এলস ইজ দ্যাট অ্যাভেকেনিং critical consciousness philosophy deep understanding of the cosmos social reality ha ah, kajei hocche je uh, fundamental physics por ami ami chakri nao pete pari ami hotel management pore chakri pete pari kintu jodi university physics honor sotiye dey ar shudhu hotel management er department rakhe ar fashion design er department rakhe then university would no longer be a university it would become merely a polytechnic a university because of its very nature ought to be a place where in the university canteen in the kolkata university canteen you would find a sanskrit professor a professor of radio physics and a professor of physics and a professor of literature having cup of tea together and they are talking they are discussing that is what university is the plurality of knowledge traditions the universe of knowledge and shei jinish ta ke jodi amra khub একদম স্কিল ওরিয়েন্টেড জব ওরিয়েন্টেড লার্নিং এর এমফোসিস ওটাকে নিয়ে আসি দেন ইট উড ড্যামেজ লট অফ রোল দ্যাট লিবারেল ইউনিভার্সিটিস হ্যাভ টু প্লে আর তার জন্য আমার মনে হয় যে পাবলিক ইউনিভার্সিটিস এর প্রচন্ড দরকার আছে পাবলিক ইউনিভার্সিটিস আমি নিজেকে ভাবি যে থ্যাংস বিকজ দেয়ার ওয়ার পেন উই গ্রো আপ দেয়ার ওয়ার লট অফ পাবলিক ইনস্টিটিউশন গুড পাবলিক ইনস্টিটিউশন বড় পরিবার বাবা একমাত্র চাকরি করতেন সরকারি চাকরি হ্যাঁ সেই সময়ে যদি পাবলিক ইউনিভার্সিটি এবং ভালো স্কুল কলেজ পাবলিক না থাকতো তাহলে আমাদের পড়াশোনা হতো না এত বড় ভাই বোন কি অসাধারণ গভর্নমেন্ট স্কুলগুলো ছিল হ্যাঁ তুমি তোমার বাবার 
शिक्षक गल्प बोल भलो भलो शिक्षक भाग्यस कलेजे एलम हिंदू हस्टेले थकतम हाँ पचात्तर टाइम से जमाना है चुहत्तर पचात्तर साले हाँ भात डाल तरकारी मेर झोल रात रुटी माँस हाँ और जो टाइम मानियाडारे पर टा बाकी थकत बी कना और मौचाकार पुटीरामे कचुरी और मिस्टी और सन्तोषे दई कलेज रोते के खावा हाँ तो भाग्यस पब्लिक इन्स्टीट्यूशन छो जेनुते एलम म्यूनिसिपालिटी स्कूल फीजर चाहते फीस कम असाधारण असाधारण टीचर जो ओ जिन हतो शिवनदारे पढ़ते स्कूले पढ़ते हतो आज के तुम्हार सामने से कथागुलो बोलते थैंक्स टू पब्लिक यूनिवार्सिटी पब्लिक स्कूल पब्लिक इन्स्टीट्यूशन एंड ए डेमोक्रेटिक वेलफेयर सोसाइटी हेज टू फाइट फर दैट हेज टू फाइट फर दैट मार्केटाइजेशने क्या प्रश्नगुल सब जिन तो चल्लिस टाक दिए बार्गर खाई एकश टाक दिए कफि खाई क्या हम एक लाख टाक दिए क्या मासे देवना एट तो मिडिल क्लस लजिक ना क्यों क्योंकि एडुकेशन एंड हेल्थ दिज आर दू थिंग आज तो करार टाइम देखो प्राइट हस्पिटल की व्यवसा शुरू कर व्यवसा शुरू कर दिल्लर किस प्राइट हस्पिटल गल्प इमिडिएटलि डिपोजिट फाइव लैख रुपीज इन कैश एंड दें योर बिल कैन गो आप टू फिफ्टीन टू टोटी लैख तो टाइम्स एंड गार्डियन प्रचुर लेखा पढ़ी जेखने ब्रिटिश हेल्थ सिसटेम नहीं लट अफ पीपल आर आर गोईंग इट इज टाइम नाउ करोना हेज टट हज टू रिफाइव द पब्लिक हेल्थ सिसटेम एगेन मल्टीडिसिप्लिनारीटिनेटिंगजम and beneath it lies the essential privatization commodification um, kind of a education and it would further already an inequal society it would further intensify social inequality and there would be large large drop outs there are many who would not be able to come the public universities decline and if this kind of thing goes on to seta amar mone hoy but i may be wrong कारण हाँ जिन पढ़ते भलोभ में पढ़ते हैं कम्पेयर करते हैं एडुकेशन पलिस भलोपे जो टेंटेटिवलि एट द फार्ष्ट हैंड आई सी दैट इज दई आई फिल दिस इज दट इज और धन्यवाद सबा के मान बक बक सह्य करारे कथा फेले धन्यवाद शेखार ज्ञापन करते चाहिए कलेज सहयोगा छाड़ा चार्टेमार कर लगे करते कारण प्रजुक्तिगत भाव खुब एक भलो जानिना 
তা ওরা আমাকে নানাভাবে নানা দিক থেকে সাহায্য নানা সময় করেছে চারটি অভিযানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় ওদেরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ এবং শেষ করছি একজনের একটা কবিতার দুটো লাইন দিয়ে বিনয় মজুমদার যিনি অঙ্কে করতেন অঙ্ক অঙ্কবিদ ছিলেন বা অঙ্কের একজন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন কিন্তু জীবনটা তার গেছে যে দারিদ্রের মধ্যে এবং খুব ভালো কবিতা লিখতেন তার কবিতার দুটো লাইন মনে পড়ছে চিরদিন একা একা অবরোধ থেকে বুঝিনি কথারা থাকে অতি দূর নক্ষত্রের দেশে স্যারের কথা শুনে আজকে আমার মনে পড়ছিল বুঝিনি কথারা থাকে অতি দূরে অতি দূর নক্ষত্রের দেশে তা এই কথা অতি দূর নক্ষত্রের দেশে যে কথা তাকে তার কান পেতে তাকে শোনার যে পদ্ধতি বা কিভাবে শুনবো রবীন্দ্রনাথের কথা আমি কান পেতে রই সেটা স্যারের কাছ থেকে শিখলাম এবং এটা শিখতে হয় এটা উপলব্ধি করতে হয় এটা অনুভব করতে হয় স্যারকে অসম্ভব ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে আপনাদের ধন্যবাদ আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমরা ভবিষ্যতে আবার আশা করছি স্যারকে আমাদের সঙ্গে পাবো এবং আমাদের কলেজে স্যারের যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন আমাদের কলেজের ক্যান্টিনে স্যারকে পাবো আমরা নানা রকম গল্প করব আড্ডা মারবো এবং এই বলে সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন থ্যাংক ইউ দেবর্ষি যদি কলকাতায় এই মুহূর্তে কলেজ স্ট্রিটে থাকতাম না তাহলে জাস্ট এত একটা সুন্দর তোমাদের সাথে দেখা হলো গল্প হলো তারপরে চট করে আনন্দে দৌড়ে চলে যেতাম সূর্য সেন স্ট্রিটে ফেভারিট কেবিনে আর সেই ছাত্র জীবনের ফেভারিট কেবিনের চার করা টোস্ট হ্যাঁ গোলমরিচ দিয়ে হ্যাঁ সেটা খেতাম সেটা খেয়ে সেটা খেয়ে তারপরে ফিরতাম মানে অসাধারণ ভালো লাগলো আর খুব ভালো করে থেকো আর আপনাদের সবাইকে আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আর নমস্কার নমস্কার থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ